சாந்தி எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா குடும்பத்துக்குள்ளே எப்படி பிரச்சனை வருது அது டைவர்ஸ் வரைக்கும் எப்படி போகுது அப்படிங்கிற விஷயந்தான் சமீபமாக பார்த்திங்கன்னா நிறைய எப்போவுமே பார்த்திங்கன்னா இந்த பிரபலமானவர்கள் கிட்ட வந்து இந்த டைவர்ஸ் அதிகமாக இருந்தது இதுக்கு முன்னாடி ஆனால் இப்போ வந்து அங்கே இங்கே நாதபடி எல்லா இடத்துலையுமே வந்துடுச்சு குறிப்பாக சமீபமாக இந்த சின்னத்திரை சார்ந்த நட்சத்திரங்கள் ஜெயஸ்ரீ அதுக்கு முன்னாடி தாடி பாலாஜி ஸோ இவங்க எல்லோரும் அந்த குடும்ப பிரச்சனை எழுப்பும்போது பார்த்திங்கன்னா அதில் அது பெரும்பாலும் இல்லீகல் அஃபேர்ஸில் தான் வருது கள்ளத்தொடர்பு ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் அது இல்லீகல் அஃபேர்ஸ் இருந்தாலும் சரி இல்லாட்டினாலும் சரி கொஞ்சம் விரிசல் ஏற்பட்டு அந்த நேரம் நம்ம பார்க்காம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் வந்து அதை சரி பண்ணவே முடியாது கப்பல் கப்பலில் ஒரு சின்ன ஓட்டை இருக்கும்போதே அடிச்சுட்டா பிரச்சனை தெரியாது ஆனால் விட்டுட்டீங்க முடிஞ்சு போச்சு அந்த மாதிரி தான் இதுவும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எங்கே தப்பு பண்ணுறோம் எதனால் அந்த தப்பு நடக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டா தப்பு பண்ணவங்களும் வெளியில் வர்றதுக்கு வசதியாக இருக்கும் இனி தப்பு பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கும் நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பெரும்பாலும் கணவன் மனை பிரச்சனை தீர என்ன பண்ணணும் அப்படின்ட்டு உலகத்தில் நமக்கு அட்வைஸ் கிடைக்குதோ அதுவே உண்மையில் பிரச்சனையை உருவாக்குறதுக்கு காரணமாக இருக்கும் உதாரணத்துக்கு மனம் விட்டு பேசுங்க கோபத்தை வெளிப்படுத்துங்க அடக்காதீங்க சந்தேகப்படாமல் நடந்துக்கணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அனுசரித்து போகணும் இதெல்லாம் ஓகே தான் அது முடியாததுனால தானே பிரச்சனை இல்லையா ஸோ அப்போ என்ன இதுக்கு உண்மையான தீர்வு என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து ஒரு சராசரியாக ரெண்டு வருஷம் கூட கல்யாணம் ஆகி ஒன்றா இருக்க முடியல ஸோ அந்த அளவுக்கு இப்போ இருக்கிறாங்க இத்தனைக்கும் கணவன் மனைவி தனியாக தான் இருக்கிறாங்க அப்போ அந்த ரெண்டு பேரோடய ஒத்து போகலை ஆனால் ஒரு ரெண்டு தலைமுறைக்கு முன்னாடி மனைவி கணவன் வீட்டுக்கு வந்து கணவனோட மட்டும் இல்லை கணவனோட அப்பா அம்மா அவங்களோட சகோதர சகோதரி இத்தனை பேரோடவும் ஒத்து போகணும் ஒத்து போனாங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் இருந்தாங்க பட் இப்போ தான் இவ்வளோ பிரச்சனை வருது அப்போ இதுக்கு என்ன காரணம் இந்த ரெண்டு தலைமுறையில் அப்படி என்ன பெரிய வித்தியாசம் ஏற்பட்டுருச்சு ஏன் இப்படி ஆகுது எல்லோரும் ரொம்ப கொடூரமானவர்களாக ஆகிட்டாங்களா அப்படின்னா அதுவும் உண்மை தான் கொடூரமானவர்களாக ஆகிட்டாங்கன்றதும் உண்மை தான் அதே நேரத்தில் அப்போ இருந்த மருமகளுக்கு இருந்த அந்த சகிப்புத்தன்மை இப்போ இருக்கிற பெண்களுக்கு இல்லை ஸோ ஒரு பக்கம் கொடூரமானவர்களாக மனிதர்கள் மாறிட்டு இருக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் அந்த கொடுமையை தாங்கிக்க முடியாத அளவுக்கு அதோ கொடுமை இல்லை சாதாரண விஷயத்தையே தாங்கிக்க முடியாத அளவுக்கு பலகீனமானவர்களாக மனிதர்கள் மாறிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால தான் நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கூல் வாத்தியார் சொல்லிட்டு ரெண்டு சூசைட் பண்ணிக்கிறது கணவன் மனைவி பிரச்சனை அல்லது இல்லீகல் அஃபேர்ஸ் அதனால் சூசைட் பண்ணுறது இது மாதிரி சூசைடும் அதிகமாக இருக்குது அதே மாதிரி அரசாங்க பணியில் இருக்கும்போது மேலதிகாரி ஏதோ சொல்லிட்டாங்கன்னு சூசைட் பண்ணிக்கிறது ஸோ இது ஒரு பக்கம் கொஞ்சம் கோபம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சூசைட் பண்ணுறதுக்கு பதில் கொலை பண்ணுறது இந்த மாதிரிலாம் நடந்துட்டுருக்குது இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து சயின்ஸ் இன்னைக்கு ரொம்ப டெவலப் ஆனதுனால மழை பெய்யுமா பெய்யாதா முன்கூட்டியே தெரிஞ்சுக்கிறோம் நிறைய இல்லையா நிறைய விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் தெரிஞ்சுக்கல அது என்ன அப்படின்னா நான் இன்னைக்கு அடுத்து வரக்கூடிய சம்பவத்தை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கிறேனா அப்படிங்கிறதுல மட்டும் கொஞ்சம் கூட கவனமே கிடையாது அதாவது வெளியில் என்ன நடக்குது இது ஏன் நடக்குது இது இப்படி அதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக சொல்லிடுறோம் ஆனால் நான் இப்போ எப்படி இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுல கவனம் என் மேலே கவனம் மட்டும் இல்லை வெளி உலகத்தில் உள்ள எல்லாத்தின் மீதும் கவனம் வந்துடுது அது குழந்தைய பிறந்ததுலேருந்தே அப்படி நடக்குது நிறையா எடுத்தோடனே ஸ்கூலில் சேர்த்துணும் இப்போ வெளியில் இருக்கிற அந்த ப்ரெஷர் அதுக்கு நம்ம ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் டைம் சரியாக இருக்குதே தவிர உள்ளுக்குள்ளே நான் எப்படி இருக்கிறேன் நான் என்னவாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத யோசிக்க கூட டைம் கிடையாது இன்னும் பார்த்திங்கன்னா ஆன்மீகத்தில் நிறைய பேர் நான் ஏன் பிறந்தேன் நான் எதுக்கு இங்கே வந்திருக்கிறேன் இந்த கேள்வி எத்தனை பேருக்கு வந்திருக்கும் ஏன்னா இதை யோசிக்கிறதுக்கே டைம் இல்லாமல் போயிட்டு இருக்குது இல்லையா ஸோ குழந்த பிறந்ததுலேருந்து அதுக்கு இதை சொல்லிக் கொடுக்குறது அதை சொல்லிக் கொடுக்குறது உடனே ஸ்கூலில் சேர்க்குறது ப்ளே ஸ்கூலில் சேர்க்குறது அந்த ப்ரெஷர் நாளுக்கு நாள் ஏறிக்கிட்டு தான் இருக்குதே தவிர கொஞ்சம் கூட குறைஞ்ச பாடே கிடையாது ஸோ 
அதே மாதிரி தான் மேரேஜுமே பார்த்தீங்கன்னா அது இன்னும் ஒரு பேர்டன் ஏன்னா தனக்கு ஏற்பட்ட பேர்டனை சுமக்கிறதும் இல்லாமல் இன்னொருத்தருடைய பேர்டனும் சேர்த்து சுமக்கிறது அப்புறம் அவங்களுக்கு பிறக்கிற குழந்தையுடைய பேர்டனும் சேர்த்து சுமக்கிறது ஸோ இப்படியே கிறிஸ்தவ பாஷையில் சொல்லணும் சிலுவை மேலே சிலுவை சுமந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஸோ அது அதுதான் வெடிக்க ஆரம்பிக்குது அப்போ சிலுவை சுமக்கிற அளவுக்கு நான் பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிறேன்னா அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கவனிக்கிறதே கிடையாது ஸோ இந்த எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் குறிப்பாக கணவன் மனைவிக்கு இடையில் வர பிரச்சனைகளுக்கு பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா எல்லா பிரச்சனைக்குமே காரணம் பார்த்திங்கன்னா நான் திருப்தியாக இல்லை அதுதான் காரணமாக இருக்கும் எனக்கு திருப்தி இல்லை என் கணவன் மேலே எனக்கு திருப்தி இல்லை என் மனைவி மேலே திருப்தி இல்லை என் அப்பா அம்மா மேலே திருப்தி இல்லை ஸோ அந்த திருப்தி இல்லாதது அல்லது அரசாங்கத்து மேலே திருப்தி இல்லை ஸோ பெரிய அளவில் பார்த்திங்கன்னா அப்படி இருக்குது இல்லையா அப்புறம் கடவுள் மேலேயுமே திருப்தி இல்லை ஸோ இப்படி திருப்தி இல்லாததுனால தான் பிரச்சனை நாமளே வளர்க்குறோம் அதிகமாகிறோம் அப்போ திருப்தி அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து வெளியிலிருந்து கிடைக்கிறது கிடையாது அது உள்ளேருந்து வர்றது அப்போ திருப்தி எனக்கு இல்லை அவங்க நடந்துக்கிற முறையில் எனக்கு திருப்தி இல்லை அவங்க சின்ன பொண்ணு அப்படி தான்ப்பா இருப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்குனு திருப்தி ஆகிடலாம் ஆனால் ஆக விரும்பல நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அது மாதிரி நீ நடந்தே ஆகணும் அப்படின்ட்டு நான் திருப்தி அடையிறதுக்கு வெளியில் ஒரு பொருளை சார்ந்து இருக்கிறேன் ஸோ அதுதான் பிரச்சனை அதை மாற்றணும் மாற்றணும் அப்படின்னு நினைத்தால் அது அது பார்த்திங்கன்னா சின்ன வயசுலே இந்த டிஃபெக்ட்லாம் இருக்கும் மேரேஜில் வந்து தான் டிஃபெக்டெல்லாம் கிடையாது பிறந்ததுல இருந்தே பார்த்தீங்கன்னா அப்பா அம்மா அப்பா அம்மா நமக்காக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்குவாங்க எதுக்கிறத்தாலும் கத்தி அப்பா அம்மா கிட்ட வந்து நம்ம அதிகாரம் பண்ணி ஒரு காரியத்தை சாதிச்சுக்கலாம் ஆனால் அது எப்போவுமே எல்லா இடத்துலையும் இருக்காது இல்லையா நம்ம வேலை செய்கிற இடத்துல நம்ம மேலதிகாரி ஆகிட்டால் பரவாயில்ல இல்லாட்டின்னா மேலதிகாரியுமே ஆனாலும் நமக்கு மேலே ஒரு சிலர் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ எல்லாரும் நமக்கேற்ற மாதிரி மாற மாட்டாங்க அப்போ ஒருத்தரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி பண்ணி நான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் பண்ணால் தான் நான் திருப்தி அடைவேன்ற அந்த மனோபாவம் எப்போ வருதோ அப்போவே நம்ம டேஞ்சர் லெவலை நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ தானே திருப்தியாக இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அப்பா அம்மாவும் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க காரணம் அவங்களுக்குமே தெரியாது யாருக்குமே தெரியாது அப்போ சரியான வழி எது அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கக்கூடிய இடங்கள் மதம் சார்ந்த இடங்கள் தான் சர்ச்சு மசூதி சத்சங்கங்கள் இதில் இருக்குது ஆனால் அதுவும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கரெக்டாக சொல்ல முடியாது அதுவுமே பார்த்திங்கன்னா அடக்கி வைக்கிற மாதிரி ஒரு சில விஷயங்கள் தான் இருக்குது அப்போ திருப்தியாக அடையணும் அப்படின்னா அவங்களே ஒரு ஒரு ஆர்வத்தினால அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைத்தாலும் அதுவுமே கிடையாது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் எங்கேயுமே கிடையாது ஸோ அப்போ எங் ஆனால் இதெல்லாம் தேடுறது கூட கிடையாது யாரும் அதுதான் பெரிய விஷயம் ஏன்னா அந்த தேடுற முயற்சியில் இருக்கிறவங்களாவது கொஞ்சம் நம்ம மேலே தப்பு இருக்குதுன்னு உணர்வாங்க அது சரி பண்ண முடியாட்டினா கூட தப்பு இருக்குதுன்னு உணர்வாது செய்வாங்க ஏன்னா என்கிட்ட தப்பு இருக்குதுன்னு உணர்றதே அதிலருந்து வெளியே வர்றதுக்கான ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் இப்போ குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா ஐடி கம்பெனிலாம் வேலை விட்டு தூக்குறாங்க அப்படின்னும் போது பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய ப்ரெஷராக இருக்குது காரணம் என்னென்னா ஒரு பத்து வருஷம் வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த காசு காசுன்னு அது அதுக்காக எதை வேணாலும் விடுறதுக்கு தயார் மூச்சு விட கூட டைம் கிடையாது அப்படியே சோர்ந்து வந்து படுப்பாங்க அப்படி ஏன் சொன்னால் மறுபடியும் போய் ஆஃபீஸ் இப்படியே அவங்களுடைய லைஃப் போயிட்டு இருக்கிறதுனால தன்னை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு அவங்க டைமே கொடுக்கல பட் காசெல்லாம் இருக்குது பட் திடீர்னு அது கட் ஆகும்பொழுது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஷாக்காக இருக்குது பட் ஆனால் இருக்கிற காசே போதும் தான் ஆனால் அது அது போதும் அப்படின்னு யோசிக்கிற அளவுக்கு கூட சக்தி இல்லாத அளவுக்கு உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ ஒன்று நடக்குது உள்ளுக்குள்ளே கவனம் செலுத்தாததுனால உண்மையிலே கணவன் மனைவியோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதே வந்து இந்த பிரச்சனைக்கு காரணமாக இருக்கும் அது வந்து நிறைய பேர் கற்பனை கெட்டாத விஷயமா இருக்கும் அது எப்படி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுனால பிரச்சனை காரணமாக இருக்கும் அப்படின்னா லவ் பண்ணும்போது டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க நிறைய இது தான் இல்லையா லவ் பண்ணும்போதெல்லாம் முடியுது அதுக்கப்புறம் முடியல அப்படிங்கிறது அப்போ என்னென்னா நம்ம எப்போ அதிகமாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி எப்போவுமே ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது இல்லையா வேலைக்கு போகணும் நிறையா இருக்குது அப்போ அந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அது அது வந்து ஒருத்தருக்கு பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னா கம்பேர் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அது அதில் மைண்டு லயிச்சிடும் எப்போல்லாம் அது குறையுதோ அப்போல்லாம் மனசுக்குள்ளே ஒரு அலாரம் அடிக்கும் ஏதோ தப்பு நடக்குது காட்டின அன்பு இல்லை அப்போ இந்த அன்பு வேறு எங்கேயோ போகுது அப்படிங்கிறதுக்கான உள்ளுணர்வாக அது நடக்கும் 
எப்போ அப்படின்னா இந்த மாதிரி அவங்க என்னை பார்த்துக்கணும் என் கூடவே டைம் ஸ்பெண்ட்ணும் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் ஆழமாக பதிவாயிடுச்சுன்னா அதோடைய சைட் எஃபெக்டாக வர்றது இந்த சந்தேக புத்தி இது பார்த்திங்கன்னா எல்லா பிரச்சனைகளுமே இருக்கும் கணவன் மனைவி பிரச்சனைகளை வந்து ஃபஸ்ட்டு வர்றது பார்த்திங்கன்னா அந்த சந்தேக புத்தி தான் வரும் எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய அன்பு வேறு எங்கேயோ கிடைக்கிது கிடைக்கலாம் கிடைக்கலாம் இல்லை கிடைக்கிதுன்னே முடிவு பண்ணுருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி எண்ணங்களை வளர்க்குறதுல அதிக பங்கு வந்து சினிமா டிவி சீரியல் இதெல்லாம் உருவாக்குது பாட்டு லவ் சாங் ஸோ அப்படியே உனக்காக உயிரே கொடுப்பேன் அப்படி இப்படின்ற அந்த எண்ணம் போக போக உள்ளுக்குள்ளேருந்து சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு இயக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு 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 ஒய்ஃப் எனக்கு வேணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஹஸ்பண்ட் வேணும் என்னை ஒரு ஒரு அப்பா மாதிரி பார்த்துக்கணும் மகள் மாதிரி பார்த்துக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் உள்ளுக்குள்ள கிரியேட் பண்ணிடுறது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்பா அம்மா எவ்வளோ அன்பு காட்டினாலும் இதை விட பெட்டர் அப்பா அம்மா வேணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கும் பட் அப்பா அம்மாவை மாற்ற முடியாது இல்லையா பட் ஆனால் இங்கே ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்னு வரும்பொழுது இதை விட பெட்டராக மற்றவங்களுக்கு ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் இருக்கிறாங்களோ நமக்கு தான் கிடைக்கலையோ அப்படிங்கிற எண்ணம் வந்து ஈஸியாக வந்துடும் ஏன்னா நமக்கு அந்த அதிருப்தியை வந்து வெளியில் யாராலையும் திருப்திப்படுத்த முடியாது ஸோ அதுதான் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைனால ஒருத்தங்களுக்கு டைவர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா அதே பிரச்சனை மீண்டும் அடுத்த மேரேஜ்லேயும் இருக்கும் அதுக்கு அடுத்த மேரேஜ் இருந்தாலும் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப்லேயும் அதே தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா லவ் பண்ணி பிரிகிறாங்க அப்படின்னா பிரிஞ்சு இன்னொரு லவ் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட் லவர்கிட்ட இருந்து அதே பிரச்சனை வரும் அப்போ பிரச்சனை வெளியில் கிடையாது நம்மக்கிட்ட ஏதோ ஒன்று இருக்குது அதை மாற்றிக்கணும் அதை மாற்றிக்கிற வரையும் மீண்டும் மீண்டும் அதே பிரச்சனையும் நமக்கு வரும் அப்படிங்கிறத நாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ வெளியில் பிரச்சனையே இல்லையா நான் மட்டும்தான் தப்பாக இருக்கணுமா அவங்க தப்பாக இருக்க வாய்ப்பே கிடையாதா அப்படின்னா இருக்கலாம் ஆனால் அதுக்கும் நமக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது இப்போ உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு குழந்த பிறகுது ஆர்டிசம் அப்படியே படுத்த படுக்கையாக இருக்குது அந்த குழந்த என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் கனவு கண்டிருப்பீங்க அப்படியே உங்கள் குழந்த அப்படியே துள்ளி குதிச்சு விளையாடணும் கியூட்டாக கொஞ்சம் நாளைக்கு இப்போ லட்ச லட்சமாக சம்பாதிக்கணும் ஆனால் அந்த குழந்தை சாகிற வரைக்கும் நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில் குழந்த படு பிறக்குது என்ன பண்ணுவீங்க ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லையா வளர்த்து தான் ஆகணும் நம்ம ஏதோ செஞ்ச பாவம் பிள்ளை இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு ஏற்றுக்கிட்டு தான் ஆகணும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது நீங்கள் கடவுளை திட்டுங்க திட்டாமல் போங்க பிறந்துருச்சு நீங்கள் தான் வளர்த்தாகணும் இல்லையா அதே தான் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்லேயும் அது அமைஞ்சிட்டாங்க அவங்களோட நம்ம அனுசரித்து தான் போய் ஆகணும் ஏன்னா எப்படி குழந்தை நம்மளுடைய கர்ம கணக்கோ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் கூட நம்மளுடைய கர்ம கணக்கு தான் முன்ஜென்ம பாவ புண்ணியத்தை சேர்த்து தான் அதுவுமே அமைய பெறுது ஆனால் அது அது பிடிக்கல அதாவது உங்களுக்குள்ளே இந்த மாதிரி திருப்தி இஷ்யூ வந்து என்னை அவன் திருப்தி படுத்தலன்னு முடிவு பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இன்னொரு கணவனையோ மனைவியோ தேடுறீங்க அப்படின்னா இதை விட மோசமாக தான் அதுவும் அமையும் பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் காரணம் என்னென்னா நம்மளுடைய கர்ம கணக்கு இருக்குது அதாவது எப்படின்னா இப்போ இந்த கணவன் அல்லது மனைவியை எப்படியாவது நீங்கள் திருப்திப்படுத்த ஏன்னா ரெண்டு பேருமே திருப்திப்படுத்தணும் திருப்திப்படுத்தணும்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ என் நான் நினைக்கிற மாதிரி என் மனைவி நினை இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் அவளும் என்ன நினைக்கிறா நான் நினைக்கிற மாதிரி என் கணவன் இருக்கணும்னு நினைக்கிறா இப்போ இது ரெண்டுமே சாத்தியமே கிடையாது ஆனால் நான் நினைக்கிற மாதிரி என் கணவன் மனைவியை மாற்றுறது சாத்தியம் கிடையாது ஆனால் அவள் நினைக்கிற மாதிரி என்ன மாற்றிக்கிறது சாத்தியம் நான் நினைத்தா இல்லையா ஏன்னா என்ன மாற்றிக்கிறது மட்டும்தான் என் கண்ட்ரோலில் இருக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு என்னை மாற்றிக்க மட்டும்தான் நான் முயற்சி பண்ணணும் மனைவி நீங்கள் லக்கியாக இருந்தால் நீங்களே மாறுறத பார்த்து அவங்களும் மாறலாம் ஆக்சுவலாக மாறுவாங்க பட் ஆனால் எவ்வளோ சீக்கிரம் மாறுவாங்கன்றது நமக்கு தெரியாது அதில் நிறைய ரகசியம் இருக்குது ஸோ அதை பற்றியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எவ்வளோ எப்படி அந்த மாற்றம் நடக்கும் நம்ம மாறுறதுனால எப்படி நம்மளுடைய மனைவியோ கணவனோ மாறுவாங்க அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய ஒய்ஃப் வந்து உங்களுக்கு பெஸ்ட் அதை உலகத்தில் எனக்கு கிடச்ச மாதிரி ஒய்ஃப் கிடைக்க வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு அவங்கள சொல்கிற அளவுக்கு அவங்க மாறுறாங்களா அப்படிங்கிறது நம்ம கையில் கிடையாது ஆனால் என்ன மாதிரி ஒரு பெஸ்ட் ஹஸ்பண்ட் அவளுக்கு கிடைக்க வாய்ப்பே இல்லை அப்படின்னு நான் உணர வைப்பேன் அப்படிங்கிறதுல மட்டும் நீங்கள் கவனம் கொடுங்க அவள் பெஸ்ட் ஒய்ஃபாக இருக்க தேவையில்ல நான் எப்படி வேணாலும் இருந்துட்டு போட்டோம் ஆனால் நான் அவளுக்கு பெஸ்ட் ஹஸ்பண்டாக இருப்பேன் அப்படிங்க அப்படி பெஸ்ட் ஹஸ்பண்டாக இருக்கணும் அப்பட
இந்த மாதிரி ப்ரொஃபஷன் ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல லவ் சலனம் ஆகிற இதெல்லாம் நடக்கும் ஏன் நடக்கும்னா இப்போ எல்லாமே வந்து அந்தளவுக்கு பலகீனமாக இருக்கிறாங்க எப்படி சகிச்சு கொள்ளக்கூடிய சக்தி இல்லையோ அதே மாதிரி தூய்மையாக இருக்கக்கூடிய சக்தி இல்லை தூய்மையாக இருக்கிறதுனா என்ன அர்த்தம்னா எதிர்ப்பால் ஈர்ப்பிலிருந்து தன்னை பாதுகாத்துக்கக்கூடிய சக்தி கிடையாது இப்போ சலனப்படுறாங்க எல்லாருமே ஆணும் சரி பெண்ணும் சரி அப்படியே அவங்க சலனப்பட்டாலும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹஸ்பண்ட் அவங்க ஏன்னா சலனப்படுறாங்க அது ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பாக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு வர மாதிரி தெரிஞ்சாலே உடனடியாக வீட்டில் இருக்கிற தன்னுடைய கணவன் அல்லது மனைவி ஞாபகம் வருவாங்க கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு அப்போ கம்பேர் பண்ணி பார்ப்பாங்க ஏன்னா அவர் வந்து பெஸ்ட் அப்படின்றது உங்கள் முன்னாடி அவங்க சொல்லாட்டினால அவங்களுக்கு தெரியும் அப்போ கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு உறவை நான் இழக்க தயாராக இல்லை அப்படின்ட்டு அங்கே கட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ ஆனால் இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி எதிர்ப்பால் ஈர்ப்பை வந்து அது ஒரு லெவலுக்கு மேலே போகுதுனால டக்குன்னு கட் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஏன்னா இதை இழக்க அவங்க தயாராக இருக்க மாட்டாங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஹிந்தி நடிகர் சசி கபூரோ யாரோ அவங்களுடைய ஒய்ஃப் வந்து சொன்னாங்க இது மாதிரி உங்களுடைய ஹஸ்பண்டு ரொம்ப ஃபேமஸான ஹீரோவாக இருந்திருக்கிறாரு நிறைய பேரோட நடிச்சிருக்காரு அவருக்கு வந்து ஏதாவது அஃபேர் அது மாதிரிலாம் இருக்குதா அப்படின்னா அவங்க ஒய்ஃப் சொல்கிறாங்க அவங்களுமே ஒரு நடிகை தான் அவங்க சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா என்னை இழக்கிற அளவுக்கு அவருக்கு தைரியம் கிடையாது அப்படின்னா ஸோ இதுதான் பெரிய விஷயம் இல்லையா அவர் சலனப்பட மாட்டார்லாம் சொல்லலை என்னை இழக்க அவர் அந்த மாதிரி ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டார் அப்படின்னு ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவருக்கு என்னை விட பெட்டர் ஒய்ஃப் கிடைக்க வாய்ப்பு கிடையாதுன்றதை நான் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன் அவ்வளோதான் அதுதான் சேஃப்டி ஸோ இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா குறிப்பாக அழகாக இருக்கிறவங்க கிட்ட தான் இது அதிகமாக இருக்குது இந்த சந்தேக பிரச்சனை இல்லீகல் அஃபேர்ஸ் இதெல்லாம் ஒன்று அழகு இருக்கும் அல்லது ஏதாவது ஒரு ஒரு விசேஷமான குணம் அல்லது ஏதோ ஒரு டேலண்ட் இருக்கும் ஸோ அவங்க அவங்கள வந்து எதிர்ப்பாளர் நண்பர்கள் ஈஸியாக ஈர்க்கப்படுவாங்க அவங்கவுங்க துறையில் ஸோ அப்போ அவங்க வரும்போது தான் இந்த மனது சலனமாகிறது இதெல்லாம் நடக்குது அப்போ அந்த மாதிரி ஆணும் பெண்ணும் ஒரு தனக்குள்ள ஒரு ப்ராமிஸ் எடுத்துக்கணும் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் அது என்ன அப்படின்னா என்ன ஆனாலும் என் மனைவியுடைய அல்லது என் கணவனுடைய பலகீனத்தை நான் யார் கூடயும் டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டேன் அதாவது எனக்கு அதிருப்தியாக ஏதோ ஒன்று நடந்திருக்கிறா நான் இப்படியெல்லாம் இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் அவள் அப்படி இல்லையே அப்படிங்கிறத மறந்து கூட யாருக்கிட்டையும் குறிப்பாக எதிர்ப்பால் கூட வேலை பார்க்குறவங்க கூட பையனாக இருந்தால் பொண்ணுங்க கிட்ட பொண்ணாக இருந்தால் பசங்க கிட்ட சொல்லக்கூடாது அது ரொம்ப 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 முக்கியம் ஏன்னா ஏற்கனவே அழகாக இருக்கனால அவங்க ஈர்க்கப்பட்டிருப்பாங்க பட் நீங்கள் இங்கே அதிருப்தியாக இருக்கிறீங்கன்ற அந்த ஒரு சின்ன சிக்னல் கிடச்சிட்டா போதும் அதை வச்சு ப்ரொசீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஸோ அப்போ ரொம்ப பிரச்சனை ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் எப்போவுமே தன்னுடைய மனைவி அல்லது கணவனை பற்றி தாழ்வாக யார்கிட்டையும் பேசக்கூடாது வேணால் ஒன்று பண்ணலாம் உயர்த்தி பேசலாம் அப்படி இல்லவே இல்லாட்டினா கூட பரவாயில்ல உயர்த்தி பேசலாம் அப்போ என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு அட்ராக்ஷனே வந்தால் கூட நீங்கள் உங்களுடைய கணவனையோ அல்லது மனைவியோ ரொம்ப புகழ்ந்து பேசிக்கிட்டே இருக்கிறீங்கன்னா அவங்களுக்கு தானாகவே ஒரு எரிச்சல் வந்து உங்களை விட்டு போயிடுவாங்க இன்னொன்று அவங்களுடைய மைண்டில் இவங்கக்கிட்ட நம்ம வேலைக்கு ஆகாது அப்படின்ட்டு யார் பலகீனமாக இருக்கிறாங்களோ அவங்கள தேடி போவாங்க இன்னொன்று நீங்களும் உங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் அல்லது ஒய்ஃப் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு உலகத்துக்கு காட்டு காட்டுறதே வந்து உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து சேவ் பண்ணும் ஸோ அதுக்கு உதாரணமாக நீங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்கும்போது அப்போ நீங்கள் கால் பண்ணி பேசலாம் ரொம்ப நேரம் இல்லை பட் அடிக்கடி அடிக்கடி சும்மா ஒரு செகண்ட் நல்லா இருக்கே அப்போ அப்போ அது வந்து மற்றவங்களுக்கு சிக்னல் கொடுக்கும் இவங்க ரொம்ப அந்யோன்யமாக இருக்கிறாங்க இவங்கக்கிட்ட நம்ம தப்பாக நடந்துக்கூடாது அந் அந்த எண்ணம் வந்தால் கூட அதை கட் பண்ணிவிடுவாங்க அடுத்தது ரொம்ப 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 முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அன்பு காட்டுறது இருக்குது இல்லையா மனைவி மேலே கணவன் மேலே ரொம்ப அன்பு காட்டுறது அதுவே தான் பிரச்சனை ஆகும் ஏன் பிரச்சனை ஆகும்னா இதே மாதிரி நீ வேறு யார்கிட்டயும் அன்பு காட்டுற மாதிரி அவங்களுக்கு அதாவது கொஞ்சம் இங்கே நீங்கள் அந்த அன்பு ஸ்லைட்டாக குறைஞ்சாலே வேறு எங்கேயோ காட்டுறீங்களா அப்படின்னு தோணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து இந்த குறிப்பிட்ட சம்பவத்தில் வந்து அந்த ஒய்ஃப் சொல்கிறாங்க நீ இப்படி தானே என்னுடைய மகளை வந்து இப்படி கூப்பிட வச்சு அப்பா அப்பான்ட்டு இப்போ நீ அவளையும் கூப்பிட வைக்கிற அப்போ இது அப்போ நீ என்ன கரெக்ட் பண்ண மாதிரி நீ அவளையும் கரெக்ட் பண்ணுற அப்படி வருது மைண்டு இல்லையா ஸோ அது அதுதான் சொல்கிறது
அன்பை கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அவங்கள பலப்படுத்திட்டு கொடுக்கணும் அல்லது அன்பு கொடுத்துட்டு நீங்கள் பலமாகிறதுக்கான சில காரியங்கள் பண்ணணும் அது என்ன அப்படின்னா மனிதர்கள் மீது அன்பு வைக்கிறது வந்து உங்களை பலகீனப்படுத்த தான் செய்யும் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்போ யார் மேலே அன்பு வைக்கணும் அப்படின்னா கடவுள் மேலே ஸோ இதுதான் ஒரு பெரிய பிரச்சனை எல்லா இடத்துலையுமே ஸோ இந்த மாதிரி இடங்களில் எல்லா இடங்கள்லையும் பார்த்திங்கன்னா அந்த கடவுளுக்கும் அவங்களுக்கும் உள்ள தொடர்பு ரொம்ப தூரமாக இருக்கும் அதனால தான் இந்த பிரச்சனை ஏன்னா கடவுளுக்கும் நமக்கும் உள்ள தொடர்பு ரொம்ப நெருக்கத்தில் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா தானாகவே ஆத்மாவுக்கு சக்தி இருக்கும் சும்மா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெலாம் சந்தேகப்படுறதோ அல்லது இன்செக்யூராக ஃபீல் பண்ணுறது அது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது கரெக்டாக சொல்லணும்னா இதுக்கு விதை பிரச்சனைக்கான விதையே பார்த்திங்கன்னா அந்த ஒரு பயம் இன்செக்யூரிட்டி பாதுகாப்பற்ற ஒரு தன்மை அது அதுதான் பிரச்சனையை வந்து அதிகப்படுத்துது அப்போ அந்த பாதுகாப்பற்ற தன்மை வர்றதுக்கு காரணம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா இருக்குது ஸோ வெளிப்புறமாக நிறையா இருந்தாலும் உள்புறமாக ஒன்று இருக்குது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வெளிப்புறமாக நடக்கிற விஷயம் பார்த்திங்கன்னா பணம் இல்லையா இப்போ பார்த்திங்கன்னா பெரும்பான்மையான கணவன்மார்கள் வந்து குறிப்பாக பாரதத்தில் ஒய்ஃபை வேலைக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க ஸோ அதுக்கு காரணம் வந்து சமுதாயம் அவ்வளோ மோசமாக இருக்குது அதனால் கணவன் வந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு நல்லா சம்பாதிக்கிறனால பெரும்பாலும் மனைவியை வந்து வேலைக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க ஸோ அது தப்பாக ரைட்டாக அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஏன்னா சமுதாயமே மோசமாக தான் இருக்குது இன்னொன்று தேவையில்லாத ப்ரெஷர் தானே ஒருத்தங்க நமக்கு சம்பாதிச்சு போடுறதுக்கு இருக்கிறாங்கன்னும் போது இவங்க எது கஷ்டப்பட்டு போய் உழைக்கணும் இல்லை ஸோ இதை அடிமைப்படுத்துகிறாங்கன்னு நினைக்கிறதுக்கு பதிலாக இதில் பாசிட்டிவும் இருக்குது ஆனால் அதே நேரத்தில் இதில் ஒரு மிகப்பெரிய நெகட்டிவும் இருக்குது என்ன அப்படின்னா இந்த பொண்ணு கையில் காசு கிடையாது அதுவே ஒரு பெரிய இன்செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளத்தை உருவாக்கிடும் அதுக்கு முன்னாடி அந்த பொண்ணு சம்பாதிச்சிருப்பா இப்போ எல்லாருமே சம்பாதிக்க முடியும் இல்லை எல்லாருமே படித்தவங்கள தான் இருக்கிறாங்க படிக்காதவங்களுக்குமே அதுக்கேற்ற வேலை இருக்க தான் செய்யுது அப்போ நம்ம மனு அதாவது மனைவியை ஏன் வேலைக்கு அனுப்பலை மனைவி வேலைக்கு போனால் ஒரு வேலை ஏதாவது தப்பான உறவுகள் ஏற்பட்டுட்டா அந்த அந்த பொண்ணு மேலே எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது பட் அங்கே இருக்கிற பசங்க அந்த எண்ணம் எப்போ வரும் ஏன்னா நான் அந்த மாதிரி தான் பொண்ணுங்கிட்ட பழகி இருக்கிறேன் ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது அப்படி நான் பழகி இருப்பேன் அல்லது என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி பழகிறாங்க நான் அதை பார்க்குறேன் ஸோ அதனால் அப்படி ஒய்ஃபை நான் அனுப்பிச்சிட்டேன்னா நான் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது என்னாச்சோ ஏதாச்சோ கொஞ்சம் லேட்டானாலும் ஒரு பயம் வரும் அப்போ எனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த சந்தேக புத்தி இதெல்லாம் வெளில வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்போ நான் இன்செக்யூராக ஃபீல் பண்ணுறேன் அதனால் என்னுடைய மனைவியை நான் வேலைக்கு அனுப்பல இப்போ இது வந்து அனுப்பியே ஆகணும் அனுப்பக்கூடாது அப்படிங்கிறது சொல்லலை ஆனால் இதில் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் உங்களுக்குள்ளே அந்த பாதுகாப்பற்ற தன்மை வருது உங்களுடைய மனைவியை நீங்கள் இழந்துடுவீங்களோன்ற அந்த பயத்தில் தான் நீங்கள் அவளை அனுப்பல கரெக்ட் தானே அப்படி அந்த பொண்ணு வந்து தன்னுடைய வேலை எல்லாத்தையும் தியாகம் பண்ணி உங்களுக்காகவும் உங்கள் குழந்தைக்காகவுமே அவளுடைய வாழ்க்கையை அமைக்கும் பொழுது அந்த பெண்ணை இன்செக்யூராக நாம் ஃபீல் பண்ண வைக்கலாமா பாதுகாப்பற்ற தன்மையை உருவாக்கலாமா இல்லையா ஸோ அது ஒரு முக்கியமான காரணம் இல்லையா ஸோ எங்கேயோ படித்த மாதிரி இருக்குது என்னென்னா மனைவிக்கு கூட கணவன் சம்பளம் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஏதோ சட்டம் வந்திருக்கிற மாதிரி படித்த மாதிரி ஞாபகம் சமீபமாக ஸோ ஏன்னா அந்த அந்த இன்செக்யூரிட்டி ஃபீலிங் தான் பிரச்சனையாக கொடுக்குது இல்லையா ஒன்றும் இல்லை இப்போ வீட்டில் ஒரு வேலைக்காரங்க வச்சுருக்கிறதுனாலே அவங்களுக்கே நீங்கள் சம்பளம் கொடுக்கணும்ல இருந்தாலும் வேலைக்காரங்களை நம்ப முடியாது இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ இவங்களை நீங்கள் வேலைக்காரங்களாகவே வச்சுருந்தால் கூட மினிமம் இவ்வளவு காசுக்கு வேலை செய்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் இல்லையா ஸோ அப்போ இது வந்து ஒரு இதுவாக நீ இவ்வளோ வேலை செஞ்சால் உனக்கு இவ்வளோ காசு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க போகிறதில்ல ஆனாலும் நீ வேலைக்கு போகாததுனால உன் கையில் காசு இல்லைன்னு கிடையாது எல்லாமே பேர் உன் பொறுப்பில் தான் இருக்குது ஏன்னா அந்த காலத்துலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே சம்பாதிச்சு அப்படியே மனைவி கிட்ட கொடுத்துருவாங்க ஸோ அடுத்தது அது ஜாயிண்ட் அக்கௌண்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தனித்தனி அக்கௌண்ட் ஆகிடுச்சு இல்லையா அப்போ ஒரு நிறைய பேர் வந்து மனைவி கிட்ட ஒரு பைசா கூட இல்லாமல் இருக்கிற மனைவிமார்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இத்தனைக்கும் கணவன் லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கிறவனாக இருந்தோம் அப்போ அந்த இன்செக்யூரிட்டி ஃபீலிங் இருக்குது ஸோ அந் அந்த பயம் அந்த பய உணர்வு வர விட்டுறக்கூடாது நம்மளுடைய சாதாரண வார்த்தை கூட பெண்ணையோ ஆணையோ பயங்கரமாக பாதிக்கும் அது நமக்கு தெரியாது நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நக்கல் பண்ணுறது கலாய்க்கிறது அப்படின்னு நம்ம பேசிகிட்டு இருப்போம் ஆனால் அந்த வார்த்தை மனைவி வந்து பயங்கரமாக பாதிக்கும் இப்போ நீங்கள்
உங்களுக்கு காமெடியாக இருக்கும் என்ன இப்படி போய் ப்ரொனன்ஸ் பண்ணுறாளே அப்படின்ட்டு ஸோ அதை நீங்கள் ஒரு காமெடி என்ன நீ இப்படி போய் பண்ணுறனும் பொழுது அது ஒரு ஜாலியாக இருக்கும் அந்த பொண்ணு சிரிச்சுட்டு போயிடுவா ஆனால் மனசுக்குள்ள நான் இங்கிலீஷ் மீடியம் படிக்காதனால தானே இப்படி இருக்குது அப்போ என்னை வந்து அவருக்கு ஈக்குவலாக அவர் நினைக்கல அப்படிங்கிற அந்த ஒரு சின்ன விதை போதும் டைவர்ஸில் முடிகிறதுக்கு ஏன்னா இந்த இன்செக்யூர் ஃபீலிங் அடுத்தடுத்து அப்போ நல்லா இங்கிலீஷ் பேசக்கூடிய ஒரு பொண்ணு உங்கள் கூட பழகிறா அவரை நீங்கள் புகழ்ந்தும் பேசுகிறீங்க மனசுக்குள்ளே எதுவும் இல்லை பட் சும்மா ஒய்ஃப் கிட்டே தானே ஷேர் பண்ணுறீங்கன்னு புகழ்விங்க ஆனால் அந்த புகழறது இந்த பொண்ணு நீங்கள் அங்கே இங்கிலீஷ் சரியாக பேசலைன்னு நக்கல் பண்ணிக்கிப்பாங்க அதோடு அந்த பொண்ணு ரிலேட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இப்படி தான் ஹியூமன் மைண்ட் ஒர்க் ஆகும் இது பொண்ணுக்கு மட்டும் இல்லை பையனுக்கும் சரி பட் பெண்கள் கொஞ்சம் அதிக சென்சிட்டிவாக இருக்கனால அவங்கள வச்சு சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ அவங்களுக்குள்ள இன்னும் பயத்தை ஏற்படுத்துது ஸோ இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பயம் பில்டப் ஆகி தான் வெடிக்குது ஒரு பெரிய பிரச்சனை வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளே இவ்வளவும் இருக்கும் பட் ஒரு சில பெண்கள் வந்து புத்திசாலித்தனமாக இது என்னை ஹர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சின்ன பிரச்சனை இருக்கும்போதே சொல்லிடுவாங்க ஸோ சொல்கிறதுமே நல்லது ஏன்னா இதை ஹர்ட் பண்ணு ஏன்னா இது ஒரு ஈகோ இஷ்யூ இருக்குது நான் நான் ஹர்ட் ஆகுறேன்றத வெளியில் சொல்கிறதே ஒரு அசிங்கமாக நினைக்கிறது வந்து சின்ன வயசுலேருந்தே நிறைய பேருக்கு அது பழக்கமாக இருக்கும் ஸோ அதுவே பின்னால் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்போ தனக்குள்ளே இருக்கிறத வந்து கணவன் கிட்ட அல்லது மனைவி கிட்ட ஓப்பனாக சொல்லணும் ஒரு ஒரு சின்ன இது இருக்குது அப்படின்னா கூட சொல்லணும் அவங்க ஏற்றுக்கிறாங்க ஏற்றுக்கல அவங்களும் ஏற்றுக்கணும் அது வேறு விஷயம் பட் நீங்கள் சொன்னால் தான் தெரியும் அதுவும் இருக்குது இன்னொன்று அப்படி உங்கள் மனைவி சொல்கிறாங்க உங்கள் கணவன் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதை நம்ம காது கொடுத்து கருணையோடு கேட்கணும் ஒரு அகங்காரத்தோடு இதை போய் நீ எடுத்துக்குவியா அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது ஏன்னா அப்படி நீங்கள் நக்கல் பண்ணுறீங்கன்னா அதுக்கு அடுத்தது அவங்க உங்ககிட்ட எதையும் சொல்கிறத விட்டுருவாங்க இப்போ உள்ளுக்குள்ளே புழுங்கி புழுங்கி சாப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் ஒரு டைம் அது பூதாகரமாக வெடிக்கும் சில சமயம் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா பிரபலங்கள்லே பார்த்திங்கன்னா அந்த சந்தேகம் வந்துருச்சுன்னா யார் மேலே சந்தேகம் வருதோ அவங்கக்கிட்டே போய் சண்டை போடுறது இது எல்லா மட்டத்துலேயுமே நடக்குது போய் சண்டை போடுறது இதெல்லாம் நடக்கும் காரணம் என்னென்னா அப்போ சண்டை போடுறானோன்னே நீ இப்படி பண்ணுறிய உன்னால் எனக்கு அசிங்கமாகிடுச்சி அப்படின்னு நினைக்கிறது பதில் இதுக்கு காரணம் என்ன எந்த இடத்துல அவள் முதல்ல மனசு நொந்துருப்பா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் பார்த்துட்டு அந்த பொண்ணுக்கிட்டே கேட்கணும் சாரி சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு ஏன் இப்படி பண்ணால் அதெல்லாம் விட்டுருங்க அந்த பொண்ணு ஆரம்பத்தில் அவள் மனசு காயமாகிறதுக்கு நான் தான் காரணம் இல்லையா ஸோ அந்த ஆரம்பத்துக்கு போங்க அதை சரி பண்ண பாருங்க இல்லையா இப்போ இப்போ ஒரு பிரச்சனை மேலே இருக்கிறத பற்றி பார்க்காதீங்க கீழே விதை அதை நம்ம எடுக்கணும் ஸோ எதனால் இது ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படியெல்லாம் கிடையாது நான் அப்படி கிடையாது நீ என்னை நம்பலாம் அப்படின்ற அந்த நம்பிக்கையை வந்து ஏற்படுத்தணும் அது ரொம்ப முக்கியம் நான் வந்து உன்னுடைய அழகுனாலேயோ டேலண்ட்னாலேயோ கிடையாது நீ நாளைக்கு படுத்த படுக்கையாக வாழ்நாள் ஃபுல்லாக இருந்தாலும் என்னுடைய அன்பு அப்படியே தான் இருக்கும் உன் மேலே ஏன்னா உன்னுடைய உடம்பையோ உன்னுடைய அழகையோ உன்னுடைய அறிவையோ கூட காதலிக்கல உன்னுடைய ஆத்மாவை காதலிக்கிறேன் ஆத்மார்த்தமாக காதலிக்கிறேன் ஸோ அது அப்படி சொல்லும்போது தான் அந்த நம்பிக்கை எப்படி வந்து என்ன ஆனாலும் தன்னுடைய குழந்தைய அம்மாவை இருக்க மாட்டாளோ அந்த மாதிரி தான் நீ எனக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த உங்களுடைய மனைவிக்கோ அல்லது கணவனுக்கோ அடிக்கடி நீங்கள் சொல்லணும் ஸோ அதுதான் அவங்கள சாந்தப்படுத்தும் ஏன்னா நம்ம உடம்பு வளர்றதே தவிர ஆத்மா அப்படியே தான் இருக்கும் அதோடைய மனநிலையும் அப்படியே தான் இருக்கும் எப்படி வந்து ஒரு குழந்தை முன்னாடி இன்னொரு குழந்தைய எடுத்து கொஞ்சினீங்கன்னா அந்த அப்பா அம்மா மேலே குழந்தைக்கு கோபம் வருமோ அதே தான் வளரும் பொழுதும் இருக்குது சாகிற வரைக்கும் அது அதே தான் இருக்குது ஸோ எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒரு குழந்தை தான் இருக்குது ஸோ அதை குழந்தையாக நம்ம டீல் பண்ணணும் அதுக்கு நீங்கள் அப்பாவாக அம்மாவாக மாறணும் அவங்க நானும் குழந்தை தானே என்ன அவங்க பார்த்துக்க அது ஓகே ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் இப்படி இருங்க மற்றது தானாக நடக்கும் ஸோ ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இப்போ சினிமா நடிகர் நடிகைகளே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முந்தைய தலைமுறை அதுக்கு முந்தைய தலைமுறை அப்போல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி எதுவும் ஆகலை ஸோ அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய ஒய்ஃப் அல்லது ஹஸ்பண்ட் வேறு எதுலையாவது பயங்கர பிஸியாக இருப்பாங்க ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம மைண்டு ஃப்ரீயாக வைக்கும்போது தான் அந்த சோம்பலான மனம் சாத்தானின் கல்லறை அப்படின்றாங்க இல்லையா மைண்டு ஃப்ரீயாக விடும்போது தான் நெகட்டிவ் எண்ணங்கள் வர ஆரம்பிக்கும் அதிகமாக தேவையில்லாத எண்ணங்கள் வரும் அப்போ அதை ரொம்ப பிஸியாக்
இது இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டமாக அதாவது காசுக்காக வேலை செய்கிறது அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய தப்பு காசுக்காக மட்டுமே வேலை செய்கிறது ஆத்மார்த்தமான திருப்தி இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அப்போ ஆத்மார்த்தமான திருப்தி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அதில் நம்ம பிஸி ஆகிறோம் குறிப்பாக நம்மளுடைய மைண்ட் இன்வால்வ் ஆகக்கூடியது உடலை விட மைண்டு இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய ஏதோ ஒன்று அதில் நம்ம ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறோம் அதில் எனக்கு ரொம்ப ஆத்மார்த்தமான திருப்தி இருக்குது அப்படின்னா மைண்ட் அதில் பிஸியாக இருக்கிறதுனால நெகட்டிவான எண்ணங்கள் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா இதை நீங்கள் பண்ணலைன்னு வச்சுக்கோங்களாம் இப்போ இந்த மாதிரி டைவர்ஸ் ஆகி பிரிகிறோம் சிங்கிள் மதராக இருந்தால் உண்மையிலே நீங்கள் பிஸி ஆகிடணும் இல்லை ஆகி தான் ஆகணும் வேறு வழி இல்லை ஏன்னா குழந்தைய வளர்த்தாகணுமே தனியாகவே வளர்த்தாகணுமே அப்போ அதுக்கு முன்னாடியே நான் ஃபினான்ஷியலாக எனக்கு ஒன்றும் தேவை இல்லாட்டினாலும் கூட உங்களை நீங்கள் பயங்கர பிஸியாக ஏதோ ஒரு வேலையில் ஆக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வீண் எண்ணமும் வராது இந்த மாதிரி பிரிய வேண்டிய வேலையும் இருக்காது ஸோ அது பயங்கர ஆனந்தத்தையும் கொடுக்கும் ஏன்னா நீங்கள் காசுக்காக பண்ணலை ஆத்மார்த்தமான திருப்திக்காக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அதே நேரத்தில் அது மற்றவர் யாருக்கும் துக்கம் கொடுக்காத எந்த பாவமும் தானும் செய்யாமல் மற்றவர்களும் செய்ய வைக்காத வேலையாக இருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ரொம்ப முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா இந்த சீரியல் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு பிரச்சனை வர்றது காரணம் அந்த சீரியலை பார்த்து நிறைய குடும்பம் வந்து பாதிக்கப்படுது மன ரீதியாக ஸோ அப்போ நான் காசுக்காக நடித்தாலும் என்னுடைய கேரக்டர் நல்லாவே இருந்தாலும் அங்கே சினிமாவில் நான் என்ன பண்ணுறேனோ அது யார் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் பாதிப்பு ஏற்படுத்துது இல்லையா ஏன்னா எல்லாமே நெகட்டிவான விஷயங்களாகவே இருக்குது அப்போ அத் அதனுடைய சாபம் கண்டிப்பாக என்னை வந்து சேரும் அது என்னுடைய வாழ்க்கையை கண்டிப்பாக பாதிக்கும் ஸோ அதையும் புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் இதுக்கு உதாரணம் பார்த்திங்கன்னா கவர்ச்சியாக நடித்தாங்க இல்லையா சினிமா நடிகைகள் கவர்ச்சிக்குனே டான்ஸ் ஆடுவாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு அவங்களுடைய குழந்தைங்க ட்ரக் அடிக்டாக இருப்பாங்க அவங்களுடைய கணவன் ஒன்று விட்டுட்டு போயிருப்பாங்க அல்லது கணவனே செட் ஆகாமல் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக இருந்து தற்கொலை பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி இல்லைனா கணவன் அப்படியே படுத்த படுக்கையாக இருப்பார் ஊனமான குழந்தை பிறக்கும் இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக அது அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அவங்களுக்கு வந்து நிஜ கேரக்டர் வந்து மோசமாக இல்லாமல் கூட இருக்கலாம் ஆனால் பலருக்கு காமத்தை தூண்டக்கூடிய அந்த பாவம் பண்ணதுக்கான தண்டனை கண்டிப்பாக அவங்க அனுபவிக்கிறாங்க ஸோ அதே தான் நடக்கும் அதையும் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி பாவப்பட்ட வேலையை கோடி ரூபாய் கிடைச்சாலும் அதை விடுறது தான் புத்திசாலித்தனம் அப்படியும் இல்லைனா அதுக்கு ஏதாவது ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் போட்டு இதுதான் என்னுடைய லிமிட் நான் இதுக்கு மேலே போக மாட்டேன் அப்படி அந்த மாதிரி சில நடிகைகள்லாம் இருந்திருக்கிறாங்க என்னை வந்து ஹீரோ தொடக்கூடாது இந்த மாதிரிலாம் ஸோ அது வந்து பானுமதி அம்மாவை அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் நான் கவர்ச்சியெல்லாம் டே ட்ரெஸ் போட மாட்டேன் இப்படியெல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் வச்சு பண்ணலாம் அப்போ உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கெட் இருக்குதுன்னும் போது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களும் மாறிக்குவாங்க ஸோ குறிப்பாக ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் வந்ததுக்கு அப்புறமாவது அதை மெயின்டைன் பண்ண கற்றுக்கணும் இந்த மாதிரி தனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வேலையை இழுத்து போட்டு செய்கிறோம் அதாவது எந்த அளவுக்குன்னா நீங்களே நினச்சாலும் அந்த வேலையை விட்டு உங்களால் விட முடியாது அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய மைண்டு ஃபுல்லாக நீங்கள் கணவன் கிட்ட இருந்தாலும் மனைவி கிட்ட இருந்தாலும் உங்களுடைய மைண்டு ஃபுல்லாக அந்த வேலை இழுக்கிற மாதிரி ஒரு வேலையாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அதில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னா கணவன் அல்லது மனைவி கிட்ட இருக்கும்போது மைண்டு ரொம்ப போகாது அப்போ அவங்க என்னை ரொம்ப நேசிக்கிறாங்களா இந்த மாதிரிலாம் மைண்டு வந்து வீண் எண்ணத்தை எடுத்துகிட்டு வரதுக்கே அங்கே வாய்ப்பு இருக்காது ஜஸ்ட்டு நீங்கள் அன்பை மட்டும் கொடுப்பீங்க பட் அங்கே பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே கூட உங்களுடைய மைண்டு அது என்னாச்சு அடுத்ததாக என்ன பண்ணலாம் உதாரணத்துக்கு ஒரு ரைட்டர்னா இந்த ஸ்டோரி இதோட விட்டுருக்கேன் அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் இதை பற்றிய சிந்தனையே இருக்கும் இதில் இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கணவன் மனைவி ஒன்றா இருக்கிறாங்க இல்லையா ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறாங்க அல்லது ஏதோ ஒன்றுனா அந்த நேரம் நீங்கள் செய்கிற வேலை உங்களால் நேரத்தில் செய்ய முடியல அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ உங்களுடைய மைண்டில் நம்ம தேவையில்லாமல் கல்யாணம் பண்ணி கமிட் ஆகிட்டோமோ அப்படின்னு அந்த எண்ணம் வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா மேலோட்டமாக பார்த்தா இது ஒரு நெகட்டிவ் விஷயம் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இதில் மிகப்பெரிய பாசிட்டிவ் இருக்குது என்ன அந்த பாசிட்டிவ்னால் எப்படியாக இருந்தாலும் உங்களுடைய கணவனோ மனைவியோ சாகும் வரைக்கும் உங்கள் கூட இருக்க போகிறது கிடையாது ஸோ நடுவில் பிரிஞ்சு போகிறது இப்போ நிறையா நடக்குது அப்படியே இல்லாட்டினா கூட மரணம் இல்லையா அது வரும் யாரோ ஒருத்தங்க முன்னாடி போய் தான் 
கூடிய விரைவில் அது ஒரு நன்மையாகவும் இருக்கும் ஏன்னா உங்கள் மைண்டுக்குள்ளே எனக்கு டைம் கிடைக்கலையே கிடைக்கலையேன்னு இருந்தது இப்போ டைம் கிடச்சிச்சேன்னு வந்துடும் அப்போ என்ன பண்ணால் அவங்க இறந்துட்டாங்கன்னா உடனே போய் இன்னொரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் போய் உங்களுடைய வாழ்க்கையை வீணாக்க மாட்டீங்க ஏன்னா நீங்கள் இதில் வெறித்தனமாக அந்த ஒரு வேலை பண்ணது மனைவியை விட காதல் அங்கே அதிகமாக இருக்குது அப்போ அந்த காதல் அந்த காதலி கிட்ட அல்லது அந்த காதலன் கிட்ட அதாவது வேலையை சொல்கிறேன் அதுக்கிட்ட உங்களுடைய நேரத்தை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உங்களால் ஒதுக்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது நான் எதுக்கு இன்னும் ஒருத்தரை என்னுடைய வாழ்க்கையில் வச்சுட்டு மீண்டும் அந்த காதலி கிட்ட என்னுடைய நேரத்தை கொடுக்க முடியல ஏன்னா அந்த காதலி தான் உண்மையில் உங்களுக்கு திருப்தியை கொடுக்கறது இல்லையா ஒருத்தர் செய்கிற வேலை தான் உண்மையிலும் மிகப்பெரிய திருப்தியை கொடுக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி உருவாக்கிக்கணும் இது இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அப்போ பெண்ணை வந்து வேலைக்கு அனுப்பாததே உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கே பிரச்சனையாக வர்றது இப்படி தான் காரணம் அந்த பொண்ணுடைய மைண்ட் அங்கே ஃப்ரீயாக இருக்கிறதுனால இது கணவன் மனைவி பிரச்சனைக்கு மட்டும் இல்லை மாமியார் மருமக பிரச்சனைக்குமே இது தான் முக்கியமான காரணம் இல்லையா அவங்களுக்கு எதுவுமே இல்லாததுனால தான் மாமியார் சொல்கிற எல்லாமே ஒரு பெரிய விஷயமாக தெரியுது அப்படி இல்லைன்னா அந்த ஒர்க்லேயே மைண்டு பிஸியாக இருக்கும்போது மாமியார் சொல்கிறத பற்றி யோசித்தாலே என்னால் அங்கே ஒர்க் பண்ண முடியாது அப்படின்னு தெரிஞ்சால் இவங்க சொல்கிறத நம்ம யோசிக்க மாட்டோம் ஏன்னா எனக்கு அந்த காரியம் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுல கவனம் இருக்கும் ஸோ இந்த நேரம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆ அப்போ குழந்தையெல்லாம் என்ன ஆகுது குழந்தைய கவனிக்கணும் இல்லை அப்படின்னு அதாவது ஒன்றுமே ஆகாது அந்த குழந்தைக்கும் இந்த ரகசியத்தை புரிய வச்சு அந்த குழந்தைக்கு பிடிச்ச விஷயத்தில் கவனத்தை திருப்பணும் ஏன்னா அந்த குழந்தையும் கவனம் இருக்கிறதுனால தான் தவறான விஷயங்களை போய் மாட்டிக்குது அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு பிடிச்ச ஆத்ம அர்த்தமான விஷயம் ஆனால் அதுக்குன்னு கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கும் அதுக்காக இருபத்தி நாலு மணி நேரம் குழந்தைக்காகவோ கணவனுக்காகவோ ஒதுக்கும்போது தான் நாமளும் பலகீனமாகி அவங்களும் பலகீனமாக்குறோம் அப்படி இல்லாமல் ஒவ்வொரு வேலையிலும் பிஸியாக்கி ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இன்றைக்கி என்ன நடந்துச்சு உனக்கு ஏதாவது என்னுடைய கைடன்ஸ் தேவையா அப்படிங்கிறத பேசலாம் அந்த அந்த ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் தான் அப்படின்னும் போது அந்த ஹாஃப் அன் ஹவர் வந்து ரொம்ப வேல்யூபிளாக அவங்களுக்கு தெரியும் அதை விட்டுட்டு எப்போ வேணாலும் பேசலான்னு போது அது ஒரு பெரிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் மேலே ஒரு பெரிய ஒரு மரியாதை இல்லாமல் போயிடும் இது குழந்தைக்கு மட்டும் இல்லை கணவன் மனைக்குமே கூட அந்த காலத்திலலாம் கல்யாணம் பண்ணாலே பெண்ணுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கா அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுமாரி பையனுக்கு சிகரெட் தண்ணி இந்த மாதிரி பழக்கம் இல்லாமல் இருக்குதான்னு கேட்பாங்க ஆனால் இப்போ அதை விட்டுட்டாங்க இல்லையா ஸோ அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா கடவுள் நம்பிக்கை உள்ள பெண் மனைவியாக இருந்தால் என் ஒய்ஃப் என்னை விட்டு போயிடுவாளோன்ற பயமே கணவனுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி தண்ணி அடிக்கிற கணவன் இருக்கிறான் அப்படின்னா முக்கியமாக அந்த தண்ணி அடிக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா அவங்களுடைய கேரக்டர் சுத்தம் மாறும் வேறு மாதிரி மாறும் தண்ணிலே மறந்து இருக்கிறது இல்லையா ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா புத்தி ஃபுல்லாக தூங்கி மனசு மட்டும் ஆக்டிவேட்டாக இருக்கும் தண்ணி அடிக்கும் போது எந்த போதை விஷயத்துலையுமே சரி ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்கன்னா தண்ணி அடிக்கும் போது நிறைய கொலைகள் நடக்கும் ஃப்ரெண்டோடு போய் தண்ணி அடிப்பான் தண்ணி அடிக்கும் போது இவன் ஃப்ரெண்டோட ஒய்ஃப் கிட்ட காமத்தில் ஈடுபட்டதெல்லாம் அங்கே வளருவான் அப்புறம் அவன் என்ன பண்ணுவான் அவனுக்கும் பயங்கர பலகீனமாக இருப்பான் ஸோ அந்த நேரம் கொலையும் பண்ணுவான் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் ப படிக்கலாம் ஸோ அப்போ என்னென்னா இந்த தண்ணி அடிக்கும் போது பலகீனமான விஷயத்த மனசு தானாக பிடிச்சிருக்கும் அது பிரேக் இல்லாத ஓடுற வண்டி மாதிரி ஸோ பலகீனமான விஷயங்கள் உங்களுக்குள்ளே போக போக அது ஆழமாக பதியும் பலகீனமான விஷயம் தவறான விஷயம் தவறான எண்ணங்கள் இதே தான் திரும்ப திரும்ப ஆசை போட்டுட்ருக்கோம் தண்ணி அடிக்கிற அந்த அந்த அதுன்னு இல்லை எல்லா போதை பொருளுமே காமம் உட்பட எல்லாமே வந்து மனதை வந்து பலகீனப்படுத்தும் ஸோ இது காமம் வந்து வேறு மாதிரி இல்லை காமம் வந்து ஒரு விதமான போதை இருக்கும் போதை முடிஞ்ச உடனே அந்த பலகீனமாக இருக்கும் ஆத்மா அந்த நேரம் பலகீனமான விஷயங்கள் உங்களுக்குள்ள சீக்கிரமாக கிரகிக்க ஆரம்பிக்கும் அது அந்த நேரமே கிடையாது போக 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 ஆனால் அதுக்கும் காமத்துக்கும் தொடர்பு இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது ஸோ அது ஒரு வித்தியாசமான போதை காமம் ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஹெல்த்தி ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னா தினம் தினம் காமத்தில் ஈடுபடணும் இப்படின்ட்டு வெளிநாட்டில் சொல்கிறத பார்த்து இங்கே இருக்கிறவங்களும் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இத்தனை டைவர்ஸ்க்கும் அது பாவம் யாருக்குமே தெரியல காரணம் என்ன ஆத்மா சக்தி இழந்திருக்கும் அந்த சகித்து கொள்ளும் சக்தி அந்த காலத்தில் பார்த்திங்கன்னா குடும்பத்தோட கூட்டு குடும்பம்ன்ட்டு இருப்பாங்க அப்போ எப்படி அவங்க காமத்தில் ஈடுபடும் அது மட்டும் இல்லாமல் கருத்தரை சாதனமும் கிடையாது இல்லையா அப்போ காமத்தில் ஈடுபடுறது மட்டும் கிடையாது கொஞ்சல் அதுவுமே இருக்காது ஸோ அதனால தான் அவங்களுக்கு அந்த சகிப்பு தன்மை அதெல்லாம் இருந்தது ஆனால் இப்போ
கணவனோ மனைவியோ கொடுத்த காமம் தான் ஸோ அதனால் காமத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாலே அந்த குடும்பம் இப்போ இல்லைனாலும் என்றைக்கா ஒரு நாள் கண்டிப்பாக மோசமாகிடும் இந்த மாதிரி ஆத்மார்த்தமான வேலை குறிப்பாக மைண்டு யூஸ் பண்ணி பண்ணுற வேலையில் நீங்கள் பிஸியாக இருக்கிறதுனால இன்னொரு மிகப்பெரிய நன்மை இருக்குது என்ன அப்படின்னா உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு டக்குன்னு தெரிஞ்சிடும் ஆரம்பத்தில் தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா உங்களால் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண முடியாது அது படிக்கிற வேலை கதை எழுதுகிற வேலை எதாக இருந்தாலுமே உங்களுக்கு மைண்டு தெளிவாக இருக்கும்பொழுது தான் அந்த வேலையை உங்களால் பண்ணவே முடியும் ஆனால் அந்த அந்த இதுக்கு வந்து நீங்கள் கமிட் ஆகிட்டீங்க அந்த ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு அப்போ நீங்கள் பண்ணியே ஆகணும் ஆனால் உங்களுடைய மைண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாக இல்லை அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க இல்லையா முதல்ல மைண்டை வந்து பீஸ்ஃபுல்லாக ஆக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிப்பீங்க அப்போ உங்களுடைய மைண்டு வந்து அமைதியை இழந்ததுக்கு காரணமாக உங்களுடைய கணவனோ அல்லது மனைவியோ இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க சண்டை போட்டுருக்குறாங்க நீங்கள் திருப்பி திட்டிருப்பீங்க திட்டினதுனால என்ன ஆகும் அங்கே திட்டி அவங்கள அமைதிப்படுத்தியிருக்கலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணியிருக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் இங்கே ஒர்க் பண்ண வரும்போது உங்களுக்கு மைண்ட் அந்த ஒர்க்கை ப்ராக்ரஸ் முன்னேறவே விடாது ஏன்னா உங்களால் ஒர்க்கில் கான்சன்ட்ரேஷனே பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் இதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ஒய்ஃபுடைய அவங்கள எப்படி திருப்திப்படுத்தினா அவங்க அமைதியாக அவங்கள அமைதிப்படுத்தணும் ஏன்னா அவங்க அமைதியாக இருந்தால் நீங்கள் அமைதியாக இருப்பீங்க நீங்கள் அமைதியாக இருந்தால் தான் உங்கள் ஒர்க்கே நடக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க புத்திசாலியாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே போய் அவங்கள திருப்திப்படுத்துறது என்ன அப்படிங்கிறத பண்ணிவிட்டு வந்துடுவாங்க ஏன்னா இது இதை நீங்கள் வந்து சத்தம் போட்டு அமைதிப்படுத்தணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதனால் உங்கள் அமைதி போக தான் செய்யும் ரொம்ப நேரம் ஆகும் இல்லையா ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் சில சமயம் வாரக்கணக்காக கூட உங்களுடைய நிம்மதி போயிடும் அப்போ அதுக்கு பதிலாக மனைவி கூட நீங்கள் ஒரு மணி நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறீங்க அதாவது நான் சொல்கிறது என்னென்னா அது நல்ல மெத்தட் கிடையாது தான் பட் ஆனாலும் மனைவி வந்து அதை எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னும் போது வேறு வழியும் கிடையாது உங்களுக்கு அப்போ நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்போ ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்கள கூல் பண்ணிட்டீங்கன்னா அடுத்தது நீங்கள் பாட்டுக்கு ஒர்க்கை ஃப்ரீயாக பண்ணலாம் ஸோ அப்போ அப்போ தெரிஞ்சிடும் இல்லையா நீங்கள் சண்டை போடுறதுனால உங்களுடைய உங்களுடைய அமைதி முதல்ல போகுது ஆனால் இப்போ அவங்க சண்டை போடுறாங்கன்னா அவங்க அமைதி போகுது அவங்கள நீங்கள் சரிப்படுத்துறதுக்கு மட்டும் முயற்சி பண்ணணும் அப்போ அப்படி பண்ணலைன்னா உங்களுடைய அமைதி போயிடும்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ நீங்கள் போய் அமைதிப்படுத்திடுவீங்க நீங்களும் அமைதியாக இருப்பீங்க ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு தெரியுது உங்களுடைய மனநிலை வேலை செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்குதா இல்லையான்றதை வச்சு உங்களுடைய மனநிலை எப்படி இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அப்போ பெரிய பிரச்சனை உங்கள் மனைவிக்கும் உங்களுக்கும் வராது அப்போ பாருங்கள் அந்த வேலையில் பிஸியாக இருக்கிறதே பிரச்சனையை தடுக்குது ஆனால் இந்த விஷயம் வந்து யாருமே இந்த ஆங்கிளில் யோசிக்கிறது கிடையாது ஸோ அதனால தான் பிரச்சனைகளுக்கு காரணமே அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அது என்ன அப்படின்னா கணவனோட பழகிட்டு இருக்கும்போதே கணவன் கிட்ட இருந்து புத்தியை நீக்க கற்றுக்கணும் மனைவி கூட பழகிட்டு இருக்கும்போதே அதாவது அன்பாக இருக்கும்போதே புத்தியை நீக்க கற்றுக்கணும் ஏன்னா நீங்கள் புத்தியை நீக்கலை அந்த அன்புக்கு நீங்கள் அடிமையாகிறீங்கன்னா உங்களுடைய ஆத்ம சக்தி இழந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுதான் பின்னாடி மனைவிக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆச்சு கணவனுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆச்சுன்னா சிலர் வந்து மென்டலே ஆயிடுறாங்க அது காரணம் வந்து அவங்க அப்படியே விழுந்துடுறாங்க நீங்கள் அது வந்து ஒரு நிஜ உதாரணம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் கல்யாணம் கூட ஆகி இருக்க தேவையில்ல ஒருத்தவங்க லவ் பண்ணுறாங்க நைன்த் ஸ்டாண்டர்டில் வந்து காலேஜ் செகண்ட் இயர் வரைக்கும் லவ் பண்ணுறாங்க வெவ்வேறு மதம் அவங்க ஸோ அதனால் வந்து பொண்ணு வீட்டில் தெரிஞ்சு அந்த பொண்ணு வந்து முஸ்லீம் பையன் வந்து கிறிஸ்டின் அந்த பொண்ணு வந்து பிரிச்சுட்டு போயிடுறாங்க வேறு ஊருக்கு போயிடுறாங்க இது நான் சொல்கிறது வந்து மொபைல்லாம் ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இருந்த காலம் ஸோ நைன்டி சிக்ஸ் அந்த மாதிரி டைமில் நடக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த பொண்ணை தேடி தேடி பார்க்குறாங்க கிடைக்கல திடீர்னு ஒரு நாள் அவனுடைய ஃப்ரெண்டு சொல்கிறான் மச்சா நான் அந்த பொண்ணை பார்த்தா அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு யாரோட கல்யாணம் பண்ணிச்சு அப்படின்னா யாரோ ஒரு பையனை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணியிருக்கானோடனே அப்படியே மென்டல் ஆகிட்டான் அந்த அந்த செகண்டே பார்த்திங்கன்னா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கிட்ட உடம்புல துணி இல்லாமல் ரோட்டிலலாம் அலைஞ்சிருக்கிறான் அது அவனுக்கே தெரியல அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு சுயநினைவு வரும் பொழுது அவன் ஒரு மென்டல் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறான் இப்போ பாருங்கள் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் நல்லா ஆகியுமே கூட அந்த வழி என்னால் மறக்கவே முடியல அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ பாருங்கள் ஸோ இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா பாருங்கள் இத்தனைக்கும் கிறிஸ்தவ மதம் ஒழுங்காக சர்ச்சுக்கு போயிருந்தால் இந்த பிரச்சனை வந்திருக்காது ஆனால் அவங்க சர்ச்சில் என்ன நடத்துவாங்களோ அது தெரியாது இல்லையா
அதை விட்டுட்டு நீங்கள் மனிதர்களோட புத்தியை நினச்சிங்கன்னா இது வந்து காதலன் காதலி உறவாக தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அப்பா மகன் அம்மா மகன் அந்த உறவுமே கூட அம்மா இறந்துட்டாங்கன்னு துடிக்கிறவங்களாம் கூட இருக்கிறாங்க ஸோ இது எல்லாமே துக்கத்தை கொடுக்கும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் எல்லா மதத்துடைய சாரத்தை பார்த்தீங்கன்னா மனிதர்கள் மேலே பற்று வைக்காத அப்படிங்கிறது தான் உதாரணத்துக்கு பைபிளில் பார்த்தீங்கன்னா யார் ஒருவன் என்னை விட தன்னுடைய அப்பாவையோ அம்மாவையோ மனைவியோ குழந்தையோ கணவனையோ பதவியையோ அழகையோ நேசிக்கிறானோ அவன் சொர்க்கத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை என்று சத்தியமாக சொல்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இதே தான் எல்லா மதத்த கீதை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே இது தான் இல்லையா பற்று இருக்கக்கூடாது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு என் ஒருவனிடம் சரணடை எதுக்கு நீங்கள் இறைவன் கிட்ட சரணடையிறதுனால கடவுளுக்கு எந்த லாபமும் கிடையாது உங்களுக்கு தான் லாபம் உங்களுடைய சக்தி இழக்காமல் இருப்பீங்க நீங்கள் பல ஜென்மமாக சேர்த்து வச்சுருப்பீங்க புண்ணியம் நல்ல காரியம்லாம் செஞ்சு அந்த புண்ணிய காரியத்தின் பலனை அனுபவிக்கிறதுக்கே உங்களுக்கு சக்தி வேணும் அந்த சக்தி இல்லைன்னா அது கிடைத்தும் உங்களால் அனுபவிக்க முடியாமல் போயிடும் உதாரணத்துக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி சொல்கிறேன் பாருங்களா ஒரு பணக்கார வீட்டில் ஒரு பொண்ணு பிறந்திருக்குது ஓகேங்களா அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு ஏழை பையனை வந்து எப்படியோ லவ் ஆகிடுச்சு அப்போ லவ்னால் பயங்கரமான லவ் அது அந்த லவ்வெல்லாம் தூண்டி விடுற மாதிரி தான் சினிமா எல்லாமே எடுக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து பார்த்து ரொம்ப கெட்டு போய் லவ்வுக்காக உயிரே விடுறதுனா அந்த பொண்ணு செத்தே போயிடுச்சு இவங்க பிரிக்கிறாங்கன்ட்டு இப்போ இந்த பொண்ணு வந்து அந்த உடல் கவர்ச்சிக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுத்துடுச்சு அதனால் அதனால் என்ன ஆகுது இந்த பொண்ணு வந்து புண்ணியம் செஞ்சதுனால தான் பணக்கார குடும்பத்தில் பிறந்திருக்குது ஆனால் அந்த சொத்து அந்த குழந்தையால் அனுபவிக்க முடியல இப்போ காமம் இதே சிந்தனையிலே அது இறந்துருக்குது காதலே காமம் தான் அதையும் புரிஞ்சுக்கணும் இறந்துருக்கு கண்டிப்பாக அடுத்த ஜென்மத்தில் ரொம்ப கீழான குடும்பத்தில் தான் பிறக்கும் அப்போ பாருங்கள் சேர்த்து வச்சது கடவுள் கொடுத்தார் ஆனால் அனுபவிக்கல காரணம் என்ன இந்த பற்றை அனுபவிக்க விடாமல் பண்ணிடுச்சு ஸோ இந்த எச்சரிக்கை கொடுத்து குழந்தைங்களை யாருமே வளர்க்குறது கிடையாது ஏன்னா அப்பா அம்மாவுக்கே இது தெரியாது அது தெரிஞ்சிருந்தால் என்னை நீ பார்த்துக்கணும்னு அப்பா அம்மா சொல்ல மாட்டாங்க ஏன்னா தன் பக்கம் குழந்தையை திருப்புறதே கூட குழந்தைக்கும் ஆபத்து தனக்கும் ஆபத்து அப்போ கணவன் கிட்ட பழகிட்டு இருக்கும்போது கணவன் கிட்ட இருந்து புத்தியை இறைவனோடு இணைக்கணும் அல்லது இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயத்தில் இணைக்கணும் அப்படின்னா ஒரு முக்கியமான ரகசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் அது என்ன அப்படின்னா உண்மையிலே நீங்கள் யார் நீங்கள் மனைவியாக நினச்சிட்டு இருக்கிறவங்க உண்மையிலே யார் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அதுக்கு இறைவன் கொடுக்குற ஞானம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் யாரை உங்கள் மனைவி அல்லது கணவன் நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்களோ அவங்க சாதாரண ஆள் கிடையாது அவங்களுடைய முன்ஜென்மம் பற்றிய ரகசியம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சுன்னா அவங்க அவங்கள நீங்கள் பார்க்குற பார்வையே வேறு மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ மரியாதையாக பார்ப்பீங்க ஸோ அதுக்கு இறைவன் கொடுக்குற அந்த ஞானம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இறைவன் சொல்கிற இந்த உலகம் ஐந்தாயிரம் வருட காலச்சக்கரத்தினால இயங்குது இதில் முதல் பாதி சொர்க்கமாகவும் அடுத்த பாதி நரகமாகவும் இருக்குது கடைசி ஒரு வருஷம் இறைவன் தன்னுடைய இருப்பிடமாகிய பரந்தாமத்திலிருந்து வரார் வந்து சொல்கிறாரு நானும் உங்களை மாதிரியே ஒரு ஆத்மா தான் அதாவது உயிர் தான் உங்களுடைய ஆத்மா புருவ மத்தியில் நட்சத்திர மாதிரி ஜொலிக்குது அதனால தான் இங்கே பொட்டு வைக்கிறீங்க நான் உங்களை மாதிரி உடல் எடுக்கிறதில்ல அல்ல அதாவது தாயின் கர்ப்பத்தில் பிறக்கிறது கிடையாது நீங்கள் முதன் முதலாக இந்த பூமியில் பிறக்கும்போது இந்த பூமி சொர்க்கமாகவும் நீங்கள் அதில் வாழ்ந்த தேவதையாகவும் இருந்தீங்க அவங்கள தான் இந்துக்கள் இன்றைக்கி கோயில் கட்டி கும்பிட்றோம் ஸோ அப்படி இருந்த நீங்களே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷம் கழித்து மறுபிரிவு எடுத்து எடுத்து இந்த பூமி நரகமாகும் போது என்ன ஆகிடுதுன்னா துக்கத்தை அனுபவிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க சொர்க்கத்தில் துக்கம் கிடையாது நீங்கள் நினைக்கிறது எல்லாமே நடக்கும் அங்கே எல்லாமே இருக்கவும் செய்யும் தங்க வயிறு வயிடுரம் கொட்டி கிடக்கும் நீங்கள் மழை பெய்ன பெய்ய நிலை நிற்கும் அந்த அளவுக்கு சக்தி உங்களுக்கு இருக்கும் சொர்க்கத்தில் காரணம் என்ன அப்படின்னா அங்கே நீங்கள் உங்களை அழியக்கூடிய உடல் நினைக்காம ஆத்மான்ற உணர்வில் இருப்பீங்க ஸோ அதனால் உடல் உணர்வுகளான காமம் கோபம் இதுக்கெல்லாம் அங்கே அடிமையாகி இருக்க மாட்டிங்க அதனால தான் ஆத்மாவுக்கு அந்த சக்தி இருக்கும் ஆனால் நரகத்தில் வரும்போது என்ன ஆகிடுது ஆத்மான்றது மறந்து உடல் நினைப்போம் ஸோ ஆத்மா புருவமத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறத மறந்து உடல் நினைக்கும் போது மற்றவர்களையும் உடல்னு பார்ப்போம் அப்போ காமம் வரும் கோபம் எல்லாமே வரும் அப்போ தான் துக்கம் வருது துக்கம் வரும்போது தான் மதங்கள் உருவாகுது ஆனால் அதன் மூலம் துக்கம் நீங்கள காரணம் நான் ஆத்மான்றதை மறந்து உடல்னு நினைத்து புலனின்பத்துக்கு அடிமை ஆனதுனால தான் துக்கம் வருதுன்னு எந்த மதத்திலையும் சொல்லலை டைரெக்டாக சொல்லலை இன்டைரெக்டாக சொல்லியிருந்தாலும் அதிலேருந்து வெளியில் வர்றது எப்படின்னு சொல்லலை ஸோ இப்போ காமம் கோபம் பற்று பேர சகங்காரத்தில்
அதில் விழவே இல்லை ஏன்னா அவர் பிறக்கிறதே கிடையாது அவர் செம்பொன் நிறமான உலகத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி இருக்கிறார் கடைசி நூறு வருஷம் ஒரு வயோதிக தாத்தா உடலில் வந்து இந்த ஞானத்தை கொடுக்குறாரு இறைவன் சொல்கிறாரு என் ஒருவனை நினைவு செய்யுங்கள் ஆத்மாவுக்கு அந்த சக்தி வரும் ஏன் ஏன்னா இறைவன் உடலை எடுக்கல அவர் தான் அந்த சக்தி எப்போவுமே நிரம்பியவராக இருக்கிறார் அப்போ செவ்வானத்தில் நட்சத்திரம் மாதிரி அவர் நினைக்கணும் ஏன்னா இந்த இடம் செம்பொன் நிறமாக இருக்கும் அப்படி நினைக்க அதுக்கு நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் அழியக்கூடிய உடம்பு இல்லை ஆத்மான்னு ஒன்று வந்து ஆத்மாவின் தந்தையாகிய சிவ பரமாத்மாவை நினைக்கணும் இந்த சிவனை தான் அல்லா பரமப்பிதான் மற்ற மாதத்தில் சொல்கிறாங்க கடவுள் ஒருத்தர் தான் ஸோ அவரை நினைக்க நினைக்க என்ன ஆகுனா இந்த இடம் துடிக்கும் என்ன ஆகுதுனா அவர்கிட்ட வந்து சக்தி வரும் வர வர காமம் கோபம் பற்று பேராசை அங்கரம் எல்லாம் நம்மளை விட்டு போகும் தானாகவே அமைதி ஆனந்தம் இதெல்லாம் வரும் ஏன்னா ஆத்மாவுடைய உண்மையான குணம் அது அதை மறைச்சி வச்சுருக்கிறது தான் இந்த காமம் கோபம் இந்த மாதிரி தேக உணர்வுகள் ஸோ இது இந்த ஞானத்தை தான் இறைவன் கொடுக்குறாரு ஏன் கொடுக்குறாருனா இந்த பூமி மீண்டும் சொர்க்கமாக போகுது சொர்க்கத்தில் நம்ம மீண்டும் தேவதை ஆகுன்னா தேவதைக்கு இருக்கிற அதே குணம் உங்களுக்கு இப்போவே வேணும் இப்போ தேவதைக்கு அந்த குணம் இருந்தது காரணம் தான் ஆத்மான்ற உணர்வில் இருந்தது ஸோ இப்போ தான் ஆத்மான்ற உணர்வை வர வைக்கிறதுக்காக பரமாத்மாவை நினைவு செய்கிறோம் ஸோ இது தான் இறைவன் கொடுக்குற ஞானம் இப்போ சொர்க்கத்தில் தேவதையாக வாழ்ந்தவங்களே இன்றைக்கி கலியுகத்தில் துக்கத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்போ உங்களுடைய கணவன் அல்லது மனைவின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கிறவங்க எப்போவுமே இந்த மாதிரி கிடையாது காமம்னா என்னென்னே தெரியாத பரிசுத்தமான உலகத்தில் வாழ்ந்தவங்க தான் நாமளுமே அப்படி தான் அப்போ அங்கே காமம்னா என்னென்னே தெரியாது குழந்தை பிறக்கும் எப்படின்னா கணவனும் மனைவியும் நமக்கு ஒரு வாரிசு வேணும்னு நினைக்கும்போது மனைவி கரு உருவார் ஸோ எண்ணத்தின் மூலமாக நடக்குமே தவிர காமத்தின் மூலமாக நடக்காது ஏன்னா இச்சையாக பார்க்க கூட மாட்டாங்க மனைவியும் சரி கணவனையும் சரி ஸோ அந்த மாதிரி உலகம் ஸோ அப்படி இருந்தவங்க நல்ல குணம் அதுதான் இந்து மதத்துடைய கல்யாண மந்திரத்தில் பார்த்திங்கன்னா நீ இதுக்கு முன்னாடி தேவதையை கல்யாணம் பண்ண தேவர்களை கல்யாணம் பண்ண சிவனை கல்யாணம் பண்ண இப்போ தான் என்ன கல்யாணம் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதை நாஸ்திகர்கள் நக்கல் பண்ணுவாங்க அதோடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னென்னா நம்ம தேவதையாக இருக்கும்பொழுது தான் தேவதையை கல்யாணம் பண்ணியிருக்கணும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ அப்போ என் மனைவி வந்து தேவர்களை கல்யாணம் பண்ணால் அந்த நேரம் தேவராக இருந்ததே நான் தான் அதை புரிஞ்சுக்கணும் பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா அப்போ இருந்தவங்க அந்த கணவன் மனைவி அப்பா அம்மா குழந்தைங்க அவங்களே தொடர்ந்து வருவாங்க பெரும்பாலும் வந்துடும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா இன்னைக்கு உங்களுக்கு துக்கத்தை கொடுக்குறவங்க ஒரு காலத்தில் உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை மட்டுமே கொடுத்தவங்க என்ன பண்ணுறது இந்த பூமி நரகமாகும்போது காமம் கோபம் பற்றி பேராசி அகங்காரன்ற சாத்தானின் பிடியில் சிக்கினதுனால எல்லோரும் சக்தி இழக்கிறோம் ஆத்ம சக்தி இழக்கும் இழக்கும் பொழுது தான் துக்கம் நமக்கு நம்மளேவும் கொடுத்துட்றோம் மற்றவங்களுக்கும் கொடுக்குறோம் ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ நீங்கள் உங்களுடைய மனைவியை பார்க்கும் பொழுது ஆரம்பத்தில் மகாலட்சுமியாக இருந்ததே இவங்க தான் உங்களுடைய கணவனை பார்க்கும்போது மகா விஷ்ணுவாக இருந்ததே இவர் தான் அப்படின்ற அந்த உணர்வில் பார்க்கணும் எது இருந்துச்சு இந்த உடல் இல்லை அது வேறு உடல் இருந்தது ஆனால் இதே உயிர் இருந்துச்சு ஸோ அதுக்காக தான் எப்போவுமே பார்க்கும்போது புருவ மத்தியில் பார்க்கணுன்றது ஏன்னா இங்கே தான் உயிர் இருக்குது ஸோ இந்த இடத்த பார்த்து பேசணுன்றதுக்காக தான் இங்கே போட்டு வைக்கிறது ஸோ இது சதா ஞாபகம் இருக்கணும் அடுத்தது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா கணவனோ மனைவியோ நம்மக்கிட்ட பேச வராங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் காது கொடுத்து கேட்டாலே போதும் அது தான் அவங்க எதிர்பார்க்குறது ஸோ அந்த நேரம் நான் ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறேன் அப்படி இப்படின்னு நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா அவங்க பேசுகிறத கேட்குறதுக்கு யார் தயாராக இருக்கிறாங்களோ கண்டிப்பாக வேலை இடங்களில் பேசுகிறத ரொம்ப விரும்பி கேட்பாங்க ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு அந்த ஆசை அங்கே போகும் ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அது ரொம்ப சின்ன ஆசையாக தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம அதை உதாசீனப்படுத்தோம் இதெல்லாம் ஒரு ஆசை இதெல்லாம் நான் நிறைவேற்றணுமா அப்போ அதை நிறைவேற்றக்கூடியவர்கள் கண்டிப்பாக இந்த நாடகம் எடுத்துகிட்டு வரும் இந்த நாடகமே அப்படி தான் இருக்கும் ஏன்னா இந்த மாதிரி கள்ள தொடர்பில் இருக்கிறவங்களாம் பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தில் நமக்கு சகோதரியாக இப்போ இருக்கிற மனைவியுமே அப்படி தான் ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தில் சகோதரியாக அப்பா அம்மாவா இந்த மாதிரி இருந்தவங்க வருவாங்க ஸோ அப்போ எண்பத்தி நாலு பிரிவில் எண்பத்தி நாலு அப்பா அம்மா இருக்கிறாங்களே ஸோ அப்போ அது மாதிரி யாரோ ஒருத்தங்க கணக்கில் இருக்கிறவங்க உங்கள் கிட்ட நெருக்கமாக வருவாங்க ஆனால் இந்த கலியுகத்தில் எல்லாத்தையுமே ஆண் பெண்ணை பார்த்தாலே காமம் தான் மைண்டில் வர்றதுனால காதலியாக மாற்றிடுறோம் அவங்க ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தில் எனக்கு சகோதரியாக இருந்திருக்கலாம் குழந்தையாக இருந்திருக்கலாம் இந்த எண்ணம் இருக்க மாட்டேங்குது இல்லையா அது இருந்துச்சுன்னா காமத்தில் காதலில் விழாமல் இருப்பாங்க ஸோ இந்த ஞானமும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து கேட்கணும் அதுதான் முக்கியம் என்னென்னா
ஆனால் வீட்டில் அமைதியாகவே இருக்கிறது இல்லைன்னும்போது உங்களுக்கு தடையாக தான் இருக்கும் ஸோ அதில் தான் நிறைய பேர் விட்டுட்டு அஃபேர்ஸ் அது மாதிரிலாம் ஆகுது ஆனால் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் நாம் செய்த பாவங்கள் தான் இப்போ நமக்கு தண்டனையாக கிடைக்கும் ஸோ இந்த மனைவிக்கோ அல்லது வேற யாருக்கோ நீங்கள் ஏதோ ஒரு பாவம் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு இப்போ தடை விதிக்குது அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு ஒரு விசேஷ குணம் இருக்குது அந்த குணத்தை உங்களால் வெளிப்படுத்த முடியாமல் இது தடுக்குது அப்போ வேறு வழியே கிடையாது ஏன்னா இதை இதை நீங்கள் சத்தம் போட்டிங்கன்னா இன்னும் பிரச்சனை அதிகமாகுது இன்னும் தடை அதிகமாகுது சில சமயம் இதனால் தற்கொலை கொலை இதெல்லாம் வேறு நடக்குது அப்போ என்ன பண்ணால் வேறு வழியே இல்லை அதுக்கு தான் சொல்கிறது குழந்தை மாதிரி நினைங்க அந்த குழந்தை ஊனமாக பிறந்தால் அதுவுமே உங்களுக்கு தடை தானே இல்லை இப்போ ஒரு ஒரு பெண்ணுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா அஞ்சு வருஷம் ஹவுஸ் அரெஸ்ட்டு தான் எங்கேயுமே போக முடியாது இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரி தான் ஆணுக்குமே ஸோ அப்போ மனைவி ரூபத்தில் ஒரு தடை வந்திருக்குது அப்படின்னா அதை வெல்கிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கும் ஆனால் அந்த வழி உங்களால் யோசிக்க முடியாது ஏன் ஏன்னா உங்களுடைய பாவமே அதை யோசிக்க விடாது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் பாவத்தை எரிக்கணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அந்த பாவத்தை எரிக்கிறது தான் இங்கே இறைவன் கற்றுக் கொடுக்கறது இறைவனை நினைக்க நினைக்க பாவம் எரியும் நினைக்கிறது கூடவே எது எது கரெக்டாக பண்ணணும் இது சரி இது தப்பு அப்படின்றத இறைவன் தினம் தினம் சொல்லுவார் ஆனால் சுற்றி இருக்கிற உலகம் ஃபுல்லாக இறைவன் சரின்னு சொல்கிறத தப்புன்னும் தப்புன்னு சொல்கிறத சரின்னும் சொல்லும் ஸோ அதனால தான் நம்ம பாவம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் நிறைய பேருக்கு பாவம் செய்கிறோன்னே தெரியல நான் என்ன பாவம் பண்ண கடவுளே இப்படி என்னவாங்க பண்ணுறது அத்தனையும் பாவம் தான் தெரியல உதாரணத்துக்கு கரிமீன் சாப்பிட்றாங்க அது பாவம் இல்லையா காமம் அது பாவம் இல்லையா அது கற்பழிப்புக்கு போனால் தான் பாவம்மா மனுஷனை கொலை பண்ணால் தான் பாவம்மா ஸோ அந்த ரேஞ்சுக்கு போனால் தான் இவங்களுக்கு பாவமாகவே தெரியுது இல்லையா மாட்டுக்கறி சாப்பிட்டா பாவம் அப்படின்றாங்க ஏன் ஆட்டுக்கறி சாப்பிட்டா பாவம் இல்லை அதுவே பாவம் தான் ஏன் இந்த பாவம் பண்ணது தான் உனக்கு அடுத்த பாவம் மாட்டுக்கறி காய்ச்சிட்டு போகுது அடுத்தது மனுஷன் கறி காய்ச்சிட்டு போகுது ஸோ இன்னைக்கு மனுஷங்கறி சாப்பிட்றதே லீகலைஸ் ஆக்கிட்டாங்க அமெரிக்காவில் ஸோ அடுத்தது அது அது அதுக்கு தான் அழிச்சிட்டு போகுது ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இறைவன் தான் சொல்லிட்டு இருக்கிற நம்ம பண்ணுறது இது சரி இது தப்புன்னு அது தினம் தினம் கேட்கும்போது தான் சரியான விஷயத்த ஒரு பொண்ணை இச்சையாக பண் பார்க்குறதே விபச்சாரம்னு இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார்ல அதை தான் இறைவன் சொல்கிறார் ஆத்மா வைப்பார் காமம் மகாசத்ரு காமத்தில் விழுந்ததுனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனை அப்படிங்கிறார் அப்போ இறைவன் சொல்கிறத கேட்கணும் அது எல்லா ராஜயோக தியான நிலையங்களும் முற்றிலும் இலவசமாக போதிக்கப்படுது முரளின்ட்டு அதே நீங்கள் யூடியூப்பில் கூட பிகே சரவணகுமார் தமிழ் முரளின் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா வரும் அல்லது ப்ளஸ் நைன் ஒன் நைன் எயிட் நைன் ஃபோர் சிக்ஸ் செவன் ஒன் செவன் ஃபோர் த்ரீ இந்த நம்பருக்கு எஸ்எம்எஸ் அனுப்புங்க உடனடியாக நாங்கள் அந்த முரளி வீடியோ அனுப்புகிறோம் அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டிங்கன்னா டெய்லியும் வரும் டிசம்பர் அஞ்சு ஆறு அப்படின்னு கண்டினியூஸாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் தமிழ் முரளின்னு அதை கேட்க கேட்க ஆத்மாக்கு அவ்வளோ ஆனந்தமாக இருக்கும் ஸோ கடவுளுடைய அன்பை அந்த வார்த்தையில் நம்ம உணர முடியும் ஸோ கடவுளுடைய அன்பை தான் நம்ம தேடுறோம் அது கிடைக்காததுனால அது மனிதர்கள் கிட்ட தேடி ஏமாந்துட்டுருக்கிறோம் மனிதர்கள் கிட்ட அது சத்தியமாக கிடைக்காது ஸோ அப்போ இறைவன் இறைவனுடைய ஞானத்தை கேட்கணும் இறைவனை நினச்சிக்கிட்டே இருக்கணும் இறைவனோட வாழணும் அடுத்தது இப்போ வரப்போகிறது கலியுகம் முடிஞ்சு சத்தியுகம் அதாவது சொர்க்கம் வரப்போகுது இன்னும் சில வருடங்களுக்குள்ளே இப்போ சொர்க்கத்தில் நான் இருக்கணும் அதை பற்றியே ட்ரீம் பண்ணணும் சொர்க்கத்தில் என்னுடைய கணவன் என்னுடைய மனைவி இதே கணவன் கூட வரலாம் ஆனால் அங்கே அவருடைய கேரக்டர் வேறு மாதிரி இருக்கும் அப்படி நாராயணனாக நான் நாராயணனை கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறேன் அந்த போதையில் இருக்கணும் இப்போ இவரையுமே நீங்கள் நாராயணனாக பார்க்கலாம் அப்படி மேலாக ஒரு மேன்மையாக அவங்கள பார்க்கும் பொழுது அவங்களுடைய குணமும் மேன்மையாக மாறும் ஆனால் நீங்கள் அவங்க ஒரு பொம்பளை பொறுக்கி தவறான நடத்தை உள்ளவங்க இப்படியே பார்க்குறீங்கன்னா உங்களுடைய பார்வையே அவங்கள கொஞ்சோண்டு இருக்கிற கெட்ட குணம் இன்னும் நிறையாக மாற்றிடும் ஸோ இதெல்லாம் இருக்குது அடுத்தது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது சொர்க்கத்தில் நம்ம எந்த பாவமும் பண்ணல நரகத்துலேருந்து பாவம் செய்ய ஆரம்பித்தோம் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிடுச்சு இப்போ நம்ம கடைசி பிறவியில் இருக்கிறோம் அப்போ நிறைய பாவம் செஞ்சுருக்கிறோம் தண்டனை எப்போ அனுபவிக்கிறது இப்போ அனுபவிச்சு தானே ஆகணும் ஸோ அதுதான் உடல் வியாதி உறவுகள்னால பிரச்சனை கடன் தொல்லை இது மாதிரி நிறையா வருது மனைவி ரூபத்துலேயும் வருது கணவன் ரூபத்துலேயும் வருது குழந்தை ஊனமான குழந்தை அப்பா அம்மா சொல் பேச்சு கேட்காத குழந்தை அல்லது நம்மளை புரிஞ்சிக்காத அப்பா அம்மா இந்த மாதிரி பல ரூபத்தில் வரும் கடுமையான மேலதிகாரி சைக்கோ டீச்சர் இந்த மாதிரிலாம் வரும் அதுதான் பார்த்திங்கன்னா முஸ்லீம்கள் சொல்லுவாங்க ஆனால் அது உணராமல் சொல்கிறாங்க என்ன அப்படின்னா இது நம்மை சோதிப்பதற்காகவே இறைவன் உருவா
ஸோ அதுதான் நடக்குது இது கர்மத்தின் விதிப்படி நடக்குது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு இறைவன் நினைவில் இருங்க இன்னொன்று நாம் பண்ண பாவம் தீருது ஒரு ஒரு தடவை உங்களுடைய மனைவியோ கணவனோ உங்களை துக்கப்படுத்துகிற மாதிரி பேசுகிறாங்க ஏதோ ஒன்று பண்ணுறாங்கன்னா நான் செய்த பாவம் முடியுது அப்படின்னு நீங்கள் அமைதியாக பொறுத்துக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு இந்த ரகசியம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ அந்நியாயம் அதெல்லாம் நினைக்க மாட்டீங்க அடுத்தது நான் அன்பை தான் கொடுப்பேன் அவங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிட்டோம் நான் அன்பை தான் கொடுப்பேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுடைய கர்மம் உங்களை பாதுகாக்கும் உங்களுடைய கணவனோ அப்பா அம்மாவோ கிடையாது அதை புரிஞ்சுக்கணும் அதனால தான் அந்த இன்செக்யூர் ஃபீலிங் வருது நாம் நிறைய நல்ல காரியம் பண்ணுறோம் இருக்கிறதுல மிகப்பெரிய நல்ல காரியம் இறைவனை நினைத்து நினைக்கிறது எப்படின்னு மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறது தான் ஸோ இந்த மாதிரி காரியம் செஞ்சால் உங்களுக்கு துக்கம் வர வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ ஒரு வேலை கணவனே உங்களை அப்படி போக மாட்டார் அப்படியே போனாலும் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது அப்படின்னும் போது நீங்கள் ஏன் பயப்பட போகிறீங்க யோசிச்சு பாருங்கள் இல்லையா ஸோ அப்போ நீங்கள் அதை பற்றி கவலையும் பட மாட்டீங்க உதாரணத்துக்கு உங்களுடைய கணவன் அது மாதிரி அஃபேரே வைக்கிறாருன்னே கூட வச்சுக்கலாம் நீங்கள் அப்பயும் வெகுலியாக அமைதியாக இருங்க ஏன்னா உங்கள் கணவனுக்கும் உங்களுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை உங்களுடைய கர்மத்துக்கும் உங்களுக்கும் தான் சம்மந்தம் உங்களுடைய கர்மம் கரெக்டாக இருக்குது அதனால் உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் உங்களை விட்டுட்டுலாம் போக மாட்டாங்க அது இல்லாமல் நீங்கள் அமைதியாக நீங்கள் சண் சண்டையெல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சலன புத்திலாம் வரும்போது அது சண்டை போடும்போது தான் இவனுக்கு இன்னும் வெறுப்பு வந்து ஆக்சுவலாக ஆரம்பத்தில் குற்றமானப்பான்மை இருக்கும் பட் சண்டை ரொம்ப டார்ச்சர் அந்த பொண்ணுக்கிட்ட போய் சண்டை போடுறது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு ஏன்னா உண்மையிலே இல்லாமல் கூட இருக்கும் அல்லது ஸ்லைட்டாக இருந்திருக்கும் அப்படியே விட்டு இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் நேரத்தில் முடிஞ்சு வந்திருக்கும் ஆனால் நீங்கள் கொடுக்குற ரியாக்ஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா அவனுடைய மைண்டில் இவ தப்பானவ தான் நான் அவள் கூட இருந்தால் தான் நிம்மதியாக இருப்பேன் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை வளர்த்துடுது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவள் உங்களை விட்டுட்டு போகிறதுக்கே காரணமாக நீங்களே இருக்கிறீங்க ஸோ அது ஆணுக்கும் சரி பெண்ணுக்கும் சரி இதை புரிஞ்சுக்கணும் அதை விட்டுட்டு எப்படி போனால் என்ன மெயின் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த காமத்தில் தான் வழியே வரும் நிறைய லவ் ஃபெயிலியர்லாம் பார்த்திங்கன்னா அந்த காலத்தில் சும்மா லவ் பண்ணி விடுவாங்க அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை இல்லை கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்க வேறு யாரையாவது ஆனால் இன்றைக்கி காமத்தில் விழுந்துடுறாங்க டக்குன்ட்டு ஸோ அதனால தான் வழி தாங்க முடில யாராலையும் அப்போ காமத்தை விட்டு நீங்கள் இறைவன் நினைவில் இருக்கும்போது அவன் வேறு ஒரு பொண்ணோட தொடர்பு வச்சு காமத்திலே ஈடுபட்டால் கூட உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை காரணம் என்னென்னா நீங்கள் அவனோட காமத்தில் இருக்க போகிறது இல்லை ஸோ அதுக்கு தான் காமத்தை விடணுன்றது அப்போ காமம் மட்டுமே வாழ்க்கை கிடையாதுன்னு அவனுக்கும் தெரியும் ஏன்னா காமத்தினால ஒரு உறவு வருதுனாலே அங்கே நிம்மதி இருக்காது ஸோ அப்போ தானாகவே தன்னுடைய மனைவியுடைய அருமை தெரிஞ்சு இங்கே வந்துடுவாங்க அதை புரிஞ்சுக்கணும் இன்னொன்று அதையும் மீறி நீங்கள் செஞ்ச புண்ணியம் உங்களை துக்கத்தில் விட்டுறாது அது ஒன்று இன்னொன்று இது சோதனை நான் ஏதோ ஒரு ஜென்மத்தில் ஆனால் பிறந்து அவனை ஏமாற்றி இருக்கலாம் ஆனால் தான் நடக்குது அப்படின்னு பொறுத்துக்கிட்டு நீங்கள் அமைதியாக இருங்க அமைதியாக இருந்து அமைதியாக இருக்கிறீங்க இதுக்கு முன்னாடி ஜென்மங்களை நீங்கள் செஞ்ச பார்த்துக்கான தண்டனையை நீங்கள் அனுபவிக்கிறீங்க அது காரணம் நான் தான் பொறுப்பும் ஏற்றுக்கிறீங்க கூடவே இறைவன் நினைவில் இருக்கிறீங்க அப்போ என்னாகுது தண்டனையும் வருது ஒரு நீங்கள் செய்த பாவத்துக்கு நூறு பர்சன்ட் தண்டனை வர்றது என்ன ஆகுனா ஐம்பது பர்சன்ட் வர்றதுக்குள்ளே நீங்கள் இறைவனை நினைத்து அந்த பாவத்தை எரிச்சிடுவீங்க அப்போ ஐம்பது பர்சன்ட்ல அது முடிஞ்சிடும் அந்த தண்டனை முடிஞ்ச உடனே என்ன ஆகும்னா டக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சரியமாக இருக்கும் நேற்று வரைக்கும் இருந்த இவனா ஏன்னா அவங்களுக்குள்ள அந்த எண்ணம் வரும் நான் என் மனைவிக்கு ரொம்ப மிகப்பெரிய துரோகம் பண்ணுறேன் இது தப்பு அப்படின்ட்டு அவங்கள விட்டுட்டு வருவாங்க அல்லது அவங்களுடைய கணக்கு முடிஞ்சு போய் அந்த பொண்ணு வேற யார்கிட்டையாவது போய் போயிடுவா விட்டுட்டு அப்போ மனைவியுடைய அருமை தெரிஞ்சு வருவாங்க இந்த மாதிரி நிறையா நடக்கும் ஸோ கர்மத்தின் விதி மேலே முழுக்க முழுக்க நம்பிக்கை இருக்கணும் இது இல்லாததுனால தான் பிரச்சனை வருது நாம் யாரும் கணவனையோ மனைவியோ குழந்தையோ அப்பா அம்மாவையோ சார்ந்து கிடையாது நம்மளுடைய கர்மம் தான் நம்மளை பாதுகாக்கு அதை புரிஞ்சுக்கணும் கர்ணன் பிறக்கும்போதே குண்டலத்தோடவும் கவசத்தோடவும் பிறந்ததா சொல்லுவாங்க ஸோ அது உண்மையிலே எதுன்னா நம்ம செய்த கர்மம் தான் ஸோ அந்த கர்மம் தீருது அப்படிங்கிறது தான் அந்த கவசத்தை வந்து கடைசியில் கர்ணன் கிட்ட வந்து வாங்கிக்கிறதா காட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் தான் அவன் மாட்டிக்கிறான்ட்டு ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய புண்ணிய கணக்கு ஏற்கனவே புண்ணியம் பாவம் ரெண்டுமே இருக்குது பட் பாவம் அதிகமாக இருக்குது அதனால தான் துக்கத்தை அனுபவிக்கிறோம் ஏன்னா கழிவுகை இறுதி இல்லையா ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து செட்டில் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் இறைவனை நினைத்து மற்றும் இந்த சேவை செய்யறதுல உங்களை பிஸி ஆக்கிக்கிறீங்க
அதாவது இறைவன் நினைவிலிருந்து இறைவன் கொடுக்குற அந்த முரளி கேட்டால் போதும் ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஸோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா அவசியம் லைக் பண்ணி உங்களுடைய மேலான கருத்துக்களை கமெண்டில் தெரிவிங்கள் உங்களுக்கு இது மாதிரி பிரச்சனை வந்தாலும் அல்லது வேறு ஏதாவது பிரச்சனை பற்றி பேசணும் பர்சனல் லைஃப்பில் எதிர்கொள்கிற பிரச்சனை பற்றினா நீங்கள் கமெண்டில் தெரிவிங்கள் அது எல்லாத்தையும் முன்னாடி முரளி பார்க்க ஆரம்பிங்க ஏன்னா முரளியில் உங்களுடைய பிரச்சனைக்கு தானாகவே இறைவன் தீர்வு சொல்வார் ஸோ எல்லாத்துக்கும் தீர்வு அங்கே கிடச்சிடும் நிறைய பேர் வந்து ஒரு சில டவுட்ஸ் கேட்பாங்க முரளியே பார்க்காம ஸோ முரளி பார்த்தீங்கனாலே அதில் தெரிஞ்சிடும் ஸோ அதுவும் பாருங்கள் அவசியம் எல்லா மத சகோதர சகோதரிகள் நாஸ்திகர்கள் எல்லாருக்கும் இப்போ இதுதான் பிரச்சனை அதனால் எல்லோருக்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இது வந்து சின்ன குழந்தையிலேருந்தே தெரியணும் ஸோ குழந்தைங்களுக்கும் இதை தெரியப்படுத்துங்க அடுத்தது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆள்னு ஆப்ஷன் வரும் அதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம போடுற எல்லா வீடியோக்களும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துடும் ஓம் சாந்தி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்ததுக்கும் இந்த வீடியோவை போடுறதுக்கு தூண்டுதல் கொடுத்து அனைத்து உதவியும் பண்ண இறைவனுக்கும் கோடான கோடி நன்றிகள்